നമസ്കാരം എഡിറ്റേഴ്സ് സ്വാഗതം ആദ്യം പ്രധാന വാർത്തകൾ അമ്മയുടെ സ്നേഹ സ്പർശം പോലെ മലപ്പുറം വിജയത്തിന് പിന്നാലെ കെ എം മാണിയെ വീണ്ടും യു ഡി എഫിലേക്ക് ക്ഷണിച്ച് കെ പി സി സി തൽക്കാലം മടങ്ങിപ്പോക്കില്ലെന്ന് കെ എം മാണി ഞങ്ങൾക്ക് ആരോടും അന്ധമായ വിരോധമില്ല ആരോടും അമിതമായ സ്നേഹവുമില്ല മലപ്പുറത്തെ ദയനീയ പ്രകടനത്തിന് ബി ജെ പി കോർ കമ്മിറ്റിയിൽ നേതൃത്വത്തിന് വിമർശനം വിവാദ വ്യവസായി വിജയ് മല്യ ലണ്ടനിൽ അറസ്റ്റിൽ സ്കോട്ട്ലാൻഡ് യാർഡിന്റെ നടപടി കിട്ടാക്കട കേസിൽ ഇന്ത്യയുടെ ആവശ്യപ്രകാരം അറസ്റ്റിലായി മൂന്ന് മണിക്കൂറിനുള്ളിൽ മല്യയ്ക്ക് ജാമ്യം അറസ്റ്റ് വാർത്ത നിഷേധിച്ചു മല്യയുടെ ട്വീറ്റ് കൊച്ചിയിൽ നടി ആക്രമിച്ച കേസിൽ പൾസർ സൂനിയെ ഒന്നാം പ്രതിയാക്കി കുറ്റപത്രം സമർപ്പിച്ചു പോലീസ് രജിസ്റ്റർ ചെയ്ത നാൽപ്പത്തിരണ്ട് കേസുകളിൽ യു എ പി എ നിലനിൽക്കില്ലെന്ന് കണ്ടെത്തൽ ചിലരെ തൊട്ടാൽ കൈകൊള്ളുമെന്ന് അടുത്ത കാലത്ത് മനസ്സിലായെന്ന് ഡി ജി പി ജേക്കബ് തോമസ് അണ്ണാ ഡി എം കെയിലെ അനുനയ നീക്കം പാളി ഡെപ്യൂട്ടി ജനറൽ സെക്രട്ടറി സ്ഥാനം നൽകാമെന്ന നിർദ്ദേശം ഒ പനീർസെല്ലോം തള്ളി ശശികലയുടെ കുടുംബവാഴ്ചയ്ക്ക് അറുതി വരുത്താതെ അനുനയമില്ല വ്യവസ്ഥ വെച്ച് ലയനം പറ്റില്ലെന്ന് ശശികലാക്കിയാണ് പ്രകോപനം സൃഷ്ടിച്ചു വീണ്ടും ഉത്തര കൊറിയ വേണ്ടി വന്നാൽ എല്ലാ ആഴ്ചയിലും മിസൈൽ പരീക്ഷണം നടത്തുമെന്ന് ഉപവിദേശകാര്യ മന്ത്രി ബ്രിട്ടനിൽ പൊതുതെരഞ്ഞെടുപ്പ് നേരത്തെയാക്കാൻ തെരേസമയുടെ തീരുമാനം കേരള കോൺഗ്രസ് മാണി ഗ്രൂപ്പിനെ യു ഡി എഫിലേക്ക് ക്ഷണിച്ച് കെ പി സി സി പ്രസിഡന്റ് എം എം ഹസൻ മലപ്പുറം ഉപതെരഞ്ഞെടുപ്പിൽ മാണിയുടെ നിലപാട് യു ഡി എഫിന് ഗുണം ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഇരുപത്തൊന്നിന് ചേരുന്ന യു ഡി എഫ് യോഗം മാണിയുടെ യു ഡി എഫ് പ്രവേശനം സംബന്ധിച്ച് ചർച്ച ചെയ്യുമെന്നും എം എം ഹസൻ വ്യക്തമാക്കി എന്നാൽ തൽക്കാലം യു ഡി എഫിലേക്കില്ലെന്ന സൂചന നൽകുന്നതായിരുന്നു കെ എം മാണിയുടെ പ്രതികരണം മലപ്പുറം ഉപതെരഞ്ഞെടുപ്പിൽ കെ എം മാണിയുടെ നിലപാട് യു ഡി എഫിന് ഗുണം ചെയ്തു എന്നായിരുന്നു കെ പി സി സി പ്രസിഡന്റ് എം എം ഹസന്റെ പ്രതികരണം മാണി എത്രയും വേഗം മടങ്ങി വരണമെന്നാണ് ആഗ്രഹം മാണിയെ തങ്ങൾ യു ഡി എഫിൽ നിന്ന് പുറത്താക്കിയതല്ല ഇരുപത്തിയൊന്നിന് ചേരുന്ന യു ഡി എഫ് യോഗം മാണിയുടെ പുനഃപ്രവേശം സംബന്ധിച്ച് ചർച്ച ചെയ്യുമെന്നും ഹസൻ പറഞ്ഞു അതേസമയം തൽക്കാലം യു ഡി എഫിലേക്കില്ല എന്ന സൂചന നൽകുന്നതായിരുന്നു കെ എം മാണിയുടെ പ്രതികരണം കേരള കോൺഗ്രസിന്റെ ചരൽക്കുന്ന് ക്യാമ്പിൽ കൈക്കൊണ്ട തീരുമാനങ്ങളിൽ തൽക്കാലം മാറ്റമില്ല ആരോടും അമിതമായ സ്നേഹമോ വിരോധമോ ഇല്ലെന്നും കെ എം മാണി പ്രതികരിച്ചു കേരള കോൺഗ്രസിലെ നയപരമായ നിലപാടുകളൊക്കെ ചരക്കുന്ന സമ്മേളനത്തിൽ ഞങ്ങൾ വ്യക്തമാക്കിയിട്ടുണ്ട് അതിൽ നിന്നൊരു മാറ്റമില്ല ഞങ്ങൾ ആ നിലപാടിൽ നിൽക്കുകയാണ് പിന്നെ ഒരു കാര്യം ഞാൻ എപ്പോഴും പറയുന്നുണ്ട് ഞങ്ങൾക്ക് ആരോടും അന്ധമായ വിരോധമില്ല ആരോടും അമിതമായ സ്നേഹവുമില്ല റിപ്പോർട്ടർ തൃശൂർ മലപ്പുറം ഉപതെരഞ്ഞെടുപ്പിന് ശേഷം മുന്നണികളിൽ നടക്കുന്ന രാഷ്ട്രീയ ചർച്ചകളാണ് എഡിറ്റേഴ്സ് അവർ ഇന്ന് വിശദമായി പരിശോധിക്കാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് ചർച്ചയിൽ പങ്കെടുക്കുന്നത് കോൺഗ്രസ് നേതാവ് മുൻമന്ത്രി ശ്രീ ഡൊമിനിക് പ്രസന്റേഷൻ മുസ്ലിം ലീഗ് നേതാവ് എൻ ഷംസുദ്ദീൻ എം എൽ എ ബി ജെ പി നേതാവ് അഡ്വക്കേറ്റ് ജെ ആർ പത്മകുമാർ കേരള കോൺഗ്രസ് നേതാവ് മുൻ എം എൽ എ അഡ്വക്കേറ്റ് സ്റ്റീഫൻ ജോർജ് എന്നിവരാണ് ആദ്യം ശ്രീ സ്റ്റീഫൻ ജോർജ് ചരൽക്കുന്ന് ക്യാമ്പിന് ശേഷം കഴിഞ്ഞ ഓഗസ്റ്റിൽ കെ എം മാണി മുന്നണി വിടാനുള്ള തീരുമാനം പ്രഖ്യാപിച്ചുവല്ലോ യു ഡി എഫിൽ നിന്നും മാറി നിൽക്കാനും ഒറ്റയ്ക്ക് നിൽക്കാനും തീരുമാനിച്ചുവല്ലോ അന്ന് ഒരു രാഷ്ട്രീയ കാരണമായിരുന്നില്ല അതിന് ചൂണ്ടിക്കാണിക്കാൻ ഉണ്ടായിരുന്നു ആ ഘട്ടത്തിൽ ചൂണ്ടിക്കാണിക്കാനുണ്ടായിരുന്നത് ബാർ കോഴ കേസുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് കെ എം മാണിക്കെതിരെ വന്ന വിജിലൻസ് അന്വേഷണവും തുടർന്നുള്ള കാര്യങ്ങളുമായിരുന്നു അതിന് കോൺഗ്രസ് നേതാക്കളെ പ്രത്യേകിച്ച് രമേശ് ചെന്നിത്തല ഉൾപ്പെടെയുള്ള നേതാക്കളെ പരസ്യമായി പിന്നീട് കേരള കോൺഗ്രസ് നേതാക്കൾ വിമർശിക്കുകയും ചെയ്തിരുന്നു അതിനുശേഷം എൽ ഡി എഫ് അധികാരത്തിൽ വന്നു നിലവിൽ ആ കേസുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് മാറ്റമൊന്നുമില്ല കേസ് നിലനിൽക്കുന്നു തുടരന്വേഷണം വേണമെന്ന് വിജിലൻസ് കോടതി പറഞ്ഞു ആ തുടരന്വേഷണം നടക്കുന്നു വിഷയം ഹൈക്കോടതിയുടെ പരിഗണനയിലുണ്ട് കാര്യങ്ങളിൽ യാതൊരു മാറ്റവും ഇല്ലെന്നിരിക്കെ കോൺഗ്രസ് നേതാക്കൾ തുടർച്ചയായി കെ എം മാണിയോട് യു ഡി എഫിലേക്ക് വരണമെന്ന് പറയുന്നു അന്ന് വിമർശിച്ച രമേശ് ചെന്നിത്തല ഇപ്പോൾ യു ഡി എഫിൻ്റെ പ്രതിപക്ഷ നേതാവാണ് നിയമസഭയിൽ പ്രതിപക്ഷത്തെ നയിക്കുന്ന അദ്ദേഹമാണ് ഇതൊക്കെയാണ് വസ്തുത എന്നിരിക്കെ നിലവിൽ യാതൊരു മാറ്റവും ഇല്ലെന്നിരിക്കെ യു ഡി എഫ് നേതാക്കൾ വിളിക്കുമ്പോൾ കോൺഗ്രസ് നേതാക്കൾ വിളിക്കുമ്പോൾ ഞങ്ങൾ
അല്ലാതെ ഞങ്ങൾ എല്ലാ കാലത്തും നേരെയുള്ള കാര്യം പറയുകയാണ് ചെയ്യുന്നത് വളച്ചു കെട്ടിയില്ല ഒന്നും വളച്ചു പറയാനും ഞങ്ങൾക്കില്ല അതന്ന് മുന്നണി വിട്ട് ഞങ്ങൾ പോരാൻ തീരുമാനിച്ച ചെലക്കുന്നിലെ ക്യാമ്പിൽ ബഹുമാനപ്പെട്ട പാർട്ടി നേതാവ് കെ എം മാണി സാർ അന്ന് പറഞ്ഞത് തന്നെയാണ് ഇന്നും പറഞ്ഞുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് അതായത് അതിന് ഞങ്ങൾക്ക് യാതൊരു മാറ്റവും ഇല്ല അതായത് ഇപ്പോൾ പുതിയ സാഹചര്യം ഒന്നും ഉണ്ടായില്ലല്ലോ അന്ന് കോൺഗ്രസിൻ്റെയും മുന്നണി യു ഡി എഫ് മുന്നണി വിട്ട് ഞങ്ങൾ പോരുമ്പോൾ കോൺഗ്രസുമായിട്ടുള്ള ഞങ്ങളുടെ അഭിപ്രായ വ്യത്യാസങ്ങളിൽ അക്കമിട്ട് അക്കമിട്ട് പറഞ്ഞിരുന്നു ഇപ്പോഴും ചില കോൺഗ്രസ് നേതാക്കന്മാർ പറഞ്ഞത് എന്തുകൊണ്ട് കേരള കോൺഗ്രസ് പോയി എന്ന് ഞങ്ങൾക്ക് അറിയില്ല ഇതാണ് കോൺഗ്രസിൻ്റെ പ്രശ്നം അതായത് ഇപ്പോഴും അവർക്ക് മനസ്സിലായില്ലെന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്ത് ചെയ്യാൻ കഴിയും ഞങ്ങളതിന് വ്യക്തമായ രാഷ്ട്രീയ കാരണങ്ങളുണ്ട് ബാർ കോഴ കേസ് മാത്രമല്ല കേരളത്തിലെ കാർഷിക മേഖലയ്ക്ക് വേണ്ടി നിലകൊള്ളുന്ന പ്രസ്ഥാനമാണ് കേരള കോൺഗ്രസ് അപ്പോൾ കാർഷിക മേഖലയ്ക്ക് വേണ്ടി ഈ അര ഡസനോളം മന്ത്രിമാർ കേന്ദ്രത്തിലുണ്ടായിട്ടും കേരളത്തിന് വലിയ കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യാൻ കഴിഞ്ഞില്ല കസൂരി രംഗൻ പ്രശ്നം റബറിന്റെ വിലയുടെ പ്രശ്നം ഇത്തരം നിരവധി പ്രശ്നങ്ങളിൽ ഭരണത്തിൽ താങ്കൾക്കും എനിക്കും ഈ ചാനൽ ഈ ചർച്ചയിൽ പങ്കെടുക്കുന്നവർക്കും കാണുന്നവർക്കും ഒക്കെ അറിയാം അതിന് പിന്നിൽ രാഷ്ട്രീയ കാരണങ്ങൾ ഉണ്ടായിരുന്നു എന്നത് എങ്ങനെ വിശദീകരിക്കാൻ കഴിയും ഈ പ്രശ്നങ്ങൾ അതായത് റബർ വിലയിടിവ് കസ്തൂരി രംഗൻ അടക്കം മലയോര മേഖലയിലെ പ്രശ്നങ്ങളൊക്കെ ഉയർന്ന് വന്ന ഘട്ടത്തിൽ മുന്നണി വിടണമെന്ന നിർദ്ദേശം വന്നെങ്കിലും അന്ന് കെ എം മാണി അതിന് തയ്യാറായിരുന്നില്ല എന്ന് താങ്കൾക്കറിയുന്ന കാര്യമല്ലേ അല്ല അതിന് കാരണം നിങ്ങൾക്കറിയാമല്ലോ അന്ന് ആഭ്യന്തരമന്ത്രി ആയ രമേശ് ചെന്നിത്തല കേന്ദ്രത്തിൽ പോയി പെട്ടെന്ന് ഒരു ഉത്തരവ് ഉണ്ടെന്നു അത് അല്ലെങ്കിൽ അന്ന് മുന്നണി വിടുമായിരുന്നു അപ്പൊ അത് കൃഷിക്കാർക്ക് സഹായകരമായി മാറുമെന്ന് ഞങ്ങൾക്ക് ചിന്തിച്ചത് കൊണ്ടാണ് അന്ന് മുന്നണി വിടാത്തത് അല്ല അന്ന് പ്രതിഷേധിക്കാതെ ഞങ്ങൾ ഇരുന്നില്ല അന്നും ഈ പ്രശ്നത്തിൽ കേരളത്തിലെ ജനങ്ങളുടെയും കേരളത്തിലെ കൃഷിക്കാരുടെയും ഒപ്പമായിരുന്നു കേരള കോൺഗ്രസ് അപ്പൊ അന്ന് അങ്ങനെ ഒരു പ്രത്യേകമായ സാഹചര്യം ഉണ്ടായി രമേശ് ചെന്നിത്തല ഡൽഹി പോയി ഒരു പ്രത്യേക ഉത്തരവ് കൊണ്ടുവന്നു അതിന്റെ അടിസ്ഥാനത്തിലാണ് ഞങ്ങൾ അങ്ങനെ തീരുമാനമെടുത്ത് വീണ്ടും കണ്ടിന്യൂ ചെയ്തത് പിന്നെ വന്നു കഴിഞ്ഞപ്പോൾ കേരള കോൺഗ്രസിന് മുന്നണി നിൽക്കാനൊക്കാത്ത സാഹചര്യമുണ്ടായി ഇന്ന് കോൺഗ്രസിൻ്റെ നേതാക്കളെല്ലാം ഞങ്ങളെ ക്ഷണിച്ചത് ഞങ്ങൾക്ക് സന്തോഷമുണ്ട് മാനസാർ വ്യക്തമായിട്ട് പറഞ്ഞു ഞങ്ങൾ ആരോടും പ്രത്യേക വിരോധമില്ല ആരോടും പ്രത്യേകമായ സ്നേഹവും ഇല്ല അന്ന് പറഞ്ഞു തന്നെ ഞങ്ങൾ വീണ്ടും പറയുന്നത് ഞങ്ങൾ സമദൂരം കേരളത്തിലെ ജനപക്ഷത്ത് നിന്ന് കേരളത്തിലെ ജനങ്ങളുടെ പ്രശ്നങ്ങൾ നിഷ്പക്ഷമായി വിലയിരുത്തി അതിനുവേണ്ടി പോരാടുന്നൊരു പ്രസ്ഥാനമായി കേരള കോൺഗ്രസ് നിൽക്കുന്നു എന്നുള്ളതാണ് സത്യം അപ്പോൾ എല്ലാ കാലത്തും കോൺഗ്രസിൻ്റെ ഭാഗത്തു നിന്നും ഞങ്ങൾക്കുണ്ടായിട്ടുള്ള ബുദ്ധിമുട്ടുകൾ അത് പരിഹരിക്കാനുള്ള നടപടിയും കോൺഗ്രസ് സ്വീകരിച്ചിട്ടില്ല ഇപ്പോൾ കുഞ്ഞാലിക്കുട്ടിക്ക് പിന്തുണ കൊടുത്തതാണ് പ്രശ്നമെങ്കിൽ അത് ഞങ്ങൾ വ്യക്തമായി അന്ന് തന്നെ പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞ അൻപത് വർഷമായി അര നൂറ്റാണ്ട് കാലത്തെ മുസ്ലിം ലീഗും കുഞ്ഞാലിക്കുട്ടിയുമായിട്ടുള്ള കേരള കോൺഗ്രസിൻ്റെയും മാണിസാറിൻ്റെയും ബന്ധത്തിൻ്റെ അടിസ്ഥാനത്തിലാണ് ആ പിന്തുണ ആ പിന്തുണ കൊടുക്കുന്ന ഒരു കാരണവശാലും കോൺഗ്രസ്സുള്ള പിന്തുണയല്ല അവിടെ ഒരു കോൺഗ്രസ് സ്ഥാനാർത്ഥി മത്സരിച്ചിരുന്നുവെങ്കിൽ ഞങ്ങൾ പിന്തുണ കൊടുക്കുക എന്ന് ചോദിച്ചാൽ പറയാൻ കഴിയില്ല അപ്പം അതുകൊണ്ട് കേരള കോൺഗ്രസ് എന്ന മുസ്ലിം ലീഗിനും അതുപോലെ കുഞ്ഞാലിക്കുട്ടിക്കും കൊടുത്ത വ്യക്തിപരമായിട്ടുള്ള അല്ലെങ്കിൽ പാർട്ടിപരമായിട്ടുള്ള ബന്ധത്തിൻ്റെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ എടുത്തൊരു നിലപാടാണ് അതുപോലെ കേരള കോൺഗ്രസ് ഇനി വരുന്ന തെരഞ്ഞെടുപ്പുകളിലും ആ തെരഞ്ഞെടുപ്പിൻ്റെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ കാര്യങ്ങൾ വിലയിരുത്തിക്കൊണ്ട് പാർട്ടി വിശദമായ ചർച്ച ചെയ്ത് പാർട്ടി നേതാവരമായ തീരുമാനം എടുക്കുമെന്നാണ് ഇപ്പോഴും പറയുന്നത് ശരി അല്ലെ കോൺഗ്രസ് ക്ഷണിച്ചത് നമുക്ക് സന്തോഷം പല പാർട്ടികളും നമ്മൾ ക്ഷണിക്കുന്നുണ്ട് പല മുന്നണികളും ക്ഷണിക്കുന്നുണ്ട് പക്ഷെ ഞങ്ങളുടെ തീരുമാനം കൈക്കൊണ്ടിട്ടില്ല അതെ ശ്രീ ഡൊമിനിക് പ്രസന്റേഷൻ ഇതാണ് രണ്ടോ മൂന്നോ തവണ ഇപ്പോൾ കെ പി സി സി നേതൃത്വം കെ എം മാണിയോട് മടങ്ങി വരണമെന്ന് ആവശ്യപ്പെട്ടു ഉമ്മൻചാണ്ടി പറഞ്ഞു രമേശ് ചെന്നിത്തല പറഞ്ഞു ഇപ്പോൾ കെ പി സി സിയുടെ അധ്യക്ഷന്റെ ചുമതലയുള്ള ഹസ്സൻ വീണ്ടും വിളിക്കുന്നു പക്ഷേ കെ എം മാണി വരില്ല എന്ന് പറയുന്നില്ല പക്ഷേ വരുമെന്നും പറയുന്നില്ല ഇങ്ങനെ ചാഞ്ചാടി നിൽക്കുന്ന കെ എം മാണിയെ മുന്നണിയിലേക്ക് തിരിച്ചു കൊണ്ടുവരണമെന്ന് ഈ ഘട്ടത്തിൽ വലിയ വാശി കോൺഗ്രസിനുണ്ടോ ഇരുപത്തിയൊന്നിന് ചേരുന്ന യു ഡി എഫ് യോഗം ഇക്കാര്യം ചർച്ച ചെയ്യാൻ പോവുകയാണെന്ന് എം എം ഹസ്സൻ പറഞ്ഞു താല്പര്യം പ്രകടിപ്പിക്കാത്ത കെ എം മാണിയുടെ വരവ് എങ്ങനെയാണ് യു ഡി എഫ് ചർച്ച ചെയ
ഈ ഒരു വർഷമാകാൻ പോകുന്ന ഘട്ടത്തിൽ അല്ല അത് ഇതിനെക്കുറിച്ചൊരു ചർച്ച നടന്നിട്ടില്ലല്ലോ അവർ ചില കാര്യങ്ങളൊക്കെ പറഞ്ഞു ഒന്ന് ഈ യു പി എ ഗവൺമെൻറ് മാറിയിട്ടിപ്പോൾ മൂന്ന് കൊല്ലമാകുമ്പോഴാണ് എൽ ഡി എയുടെ ഗവൺമെൻറ് വന്ന് മോഡി പ്രൈം മിനിസ്റ്ററായിട്ട് വന്നതിന് ശേഷവും അന്ന് മാണി സാറും മന്ത്രിയായിരുന്ന ഒരു ഗവൺമെൻറ്റാണുള്ളത് പക്ഷെ അന്ന് യു ഡി എഫിൻ്റെ ഗവൺമെൻറ് മാണി സാറുള്ളപ്പോൾ തന്നെ റബ്ബറിൻ്റെ കാര്യത്തിൽ വളരെ ബോൾഡ് സ്റ്റെപ്പെടുത്ത ഗവൺമെൻറ്റ് അതായത് അഞ്ഞൂറ് കോടി രൂപയോളം വില സ്ഥിരതയ്ക്ക് വേണ്ടി കർഷകരിലേക്ക് എത്തിച്ചൊരു ഗവൺമെൻറ്റാണ് യു ഡി എഫിന് അന്ന് മാണി സാർ അതിനകത്തുള്ള മാണി സാർ കാര്യമന്ത്രിയാണ് അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ആ ബഡ്ജറ്റിൽ അതിന് അത് നമ്മൾ ചർച്ച ചെയ്തതാണ് അതാണോ കാരണം ഒരു രാഷ്ട്രീയ കാരണം എന്നതുകൊണ്ടോ ബാർ കോഴ കേസുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് കെ മാണിക്കുണ്ടായ പരാതികൾക്ക് അപ്പുറത്തേക്ക് ഒരു രാഷ്ട്രീയ കാരണം മുൻനിർത്തിയാണോ യു ഡി എഫിൽ നിന്നും കെ മാണി ഇറങ്ങിപ്പോയത് അല്ല അത് അവർ അവർ പറയേണ്ട കാര്യമല്ല അത് അത് പറയേണ്ടത് കോൺഗ്രസിന് തോന്നുന്നുണ്ടോ അല്ല കോൺഗ്രസ് അങ്ങനെ പറഞ്ഞിട്ടില്ലല്ലോ എന്നറിയോ ഒന്ന് അത് പറയേണ്ടത് കേരള കോൺഗ്രസ് ആണ് ഞങ്ങൾ പറയുന്ന രാഷ്ട്രീയ കാരണത്തിൻ്റെ പേരിലാണ് രാഷ്ട്രീയ കാരണത്തിൻ്റെ പേരിലാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അത് കെ പി സി സി ഞാൻ കെ പി സി സിയിൽ എക്സിക്യൂട്ടീവ് ഇല്ല പക്ഷേ അത് കെ പി സി സിയിൽ അങ്ങനെ ചർച്ച വന്നിട്ടില്ല ഇനി ഏതായാലും ശരി ഉമ്മൻചാണ്ടി അടക്കമുള്ള ഹസ്സൻ അടക്കമുള്ള രമേശ് അടക്കമുള്ള നേരത്തെ പ്രസിഡൻ്റായ വി എം സുധീരൻ അടക്കം എല്ലാവരുടെയും അഭിപ്രായം മാണി സാറിൻ്റെ പാർട്ടി കൂടെ കേരള കോൺഗ്രസോ യു ഡി എഫിൽ വരണം എന്നുള്ളതിനാൽ ഈ സിറ്റുവേഷൻ മാറി വരികയാണ് പതിനൊന്ന് മാസം കൊണ്ട് തന്നെ വളരെ അൺപോപ്പുലർ ഗവൺമെൻറ്റായി കഴിഞ്ഞു അത് എൻ ഡി എ എൻ ഡി എയുടെ ഓരോ ദിവസവും ബി ജെ പിയുടെ പ്രത്യേകിച്ച് ഉത്തരാഖണ്ഡും യു പി ഒക്കെ ജയിച്ചതിന് ശേഷം അവരുടെ ആറ്റിറ്റ്യൂഡ് മാറിയിരിക്കുന്നു മൈനോറിറ്റി ഇതിനോടുള്ള അവരുടെ നിലപാട് മാറിയിരിക്കുന്നു കേരളത്തിൽ പോലും ഗോവധം കൊണ്ടുവരണം എന്ന് വെല്ലുവിളിക്കുകയാണ് വെല്ലു ശ്രീരേന്ദ്രനെപ്പോഴും വെല്ലുവിളിക്കുകയാണ് ഞങ്ങൾ ശരിപ്പെടുത്തിക്കളാം അപ്പം അങ്ങനെയുള്ള പുതിയ സിറ്റുവേഷനിൽ കേരള കോൺഗ്രസ് പോലുള്ള ഒരു പാർട്ടി യു ഡി എഫിൽ വരണം എന്ന് ഉള്ള അഭിപ്രായം ഞങ്ങൾക്ക് നേരത്തെ കൊണ്ട് പുതിയ സിറ്റുവേഷൻ അത് വാറണ്ട് ചെയ്യണം അതുകൊണ്ട് ഞങ്ങളിപ്പോൾ ആവശ്യപ്പെടുന്നു ശരി ശ്രീ എൻ ഷംസുദ്ദീൻ ഇക്കാര്യത്തിൽ ഈ ചർച്ചയ്ക്ക് ഒരിക്കൽ കൂടി അതിൻ്റെ കളം ഒരുങ്ങുന്നത് തന്നെ മലപ്പുറം ഉപതെരഞ്ഞെടുപ്പിലെ ഫലം വന്നതിന് ശേഷമാണ് ആ ഉപതെരഞ്ഞെടുപ്പിൽ പി കെ കുഞ്ഞാലിക്കുട്ടിക്ക് ഇന്ത്യൻ യൂണിയൻ മുസ്ലിം ലീഗിന് കെ എം മാണി പിന്തുണ നൽകിയതിന് അദ്ദേഹം പിന്നീട് നടത്തിയ വിശദീകരണം ഇത് യു ഡി എഫിനുള്ള പിന്തുണയല്ല ലീഗിനുള്ള പിന്തുണയാണ് കുഞ്ഞാലിക്കുട്ടിക്ക് മാത്രമുള്ള പിന്തുണയാണ് അതിനെ അങ്ങനെ കാണാവൂ എന്നാണ് പക്ഷേ അത് യു ഡി എഫിന് കിട്ടിയ പിന്തുണയായി കാണാനാണ് ആഗ്രഹം എന്ന് എം എം ഹസൻ വ്യക്തമാക്കുകയും ചെയ്തു കാര്യങ്ങൾ ഇങ്ങനെ നിൽക്കുമ്പോൾ കെ എം മാണി മുന്നണിയിലേക്ക് മടങ്ങി വരണമെന്ന് ഘടകകക്ഷികളൊക്കെ ആവശ്യപ്പെടുന്നു എന്നാണ് കെ പി സി സി അധ്യക്ഷൻ ഇന്ന് പറഞ്ഞത് ലീഗ് ഇക്കാര്യത്തിൽ ഒരു മുൻകൈ എടുക്കുമോ ആ മുന്നണിയിൽ നിന്നുകൊണ്ട് കെ എം മാണിയുമായി സംസാരിക്കാൻ ഏറ്റവും കൂടുതൽ സാഹചര്യമുള്ളത് സാധ്യതയുള്ളത് ലീഗ് നേതൃത്വത്തിനാണെന്നിരിക്കെ അത്തരമൊരു ചർച്ചകൾക്ക് ലീഗ് തുടക്കമിടുമോ അതോ തുടക്കമിട്ട് കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ടോ ഇതിനോടകം അല്ല ഇവിടെ നമുക്കറിയാം കേരള കോൺഗ്രസ് കഴിഞ്ഞ ഒരുപാട് വർഷങ്ങളായി പതിറ്റാണ്ടുകളായി ഐക്യജനാധിപത്യ മുന്നണിയുടെ ഭാഗമാണ് മുസ്ലിം ലീഗും അതുപോലെ തന്നെ ഐക്യജനാധിപത്യ മുന്നണിയുടെ അവിഭാജ്യ ഘടകമാണ് ജനാധിപത്യ സ്വഭാവമുള്ള ഈ പ്രസ്ഥാനങ്ങളെല്ലാം ഒന്നിച്ചാണ് കേരളത്തിൽ പ്രവർത്തിച്ചത് കേരളം രണ്ട് മുന്നണികളുടെ രാഷ്ട്രീയമാണത് അതിൽ യോജിപ്പുള്ള ഒരു മുന്നണിയാണ് അതിൽ നിന്ന് കേരള കോൺഗ്രസ് ഈ തെരഞ്ഞെടുപ്പിന് ശേഷം കോൺഗ്രസുമായുള്ള ചില അഭിപ്രായ വ്യത്യാസങ്ങളെ തുടർന്നാണ് മുന്നണി വിടുന്ന സാഹചര്യം ഉണ്ടായത് ആ സമയത്തും മുമ്പുണ്ടാവുന്ന പ്രശ്നങ്ങളിലുമൊക്കെ ബഹുമാനപ്പെട്ട കുഞ്ഞാലിക്കുട്ടി സാഹിബും ലീഗ് പാർട്ടിയും യു ഡി എഫിൽ ഒരു ഒരു ഭിന്നിപ്പില്ലാതെ നോക്കാൻ എന്നും ശ്രമിച്ചിട്ടുണ്ട് പക്ഷേ ഞങ്ങളുടെ ശ്രമങ്ങൾക്കപ്പുറം അത് അങ്ങനെ കൈവിട്ടു പോയി മാണി സാറ് മുന്നണി വിടുന്ന സാഹചര്യമുണ്ടായി കേരള കോൺഗ്രസ് മുന്നണിയിൽ നിന്ന് പോയ സാഹചര്യമുണ്ടായി അത് ജനാധിപത്യ പ്രസ്ഥാനങ്ങളെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം കേരളത്തിൽ വേദനാജനകമായ ഒരു സ്ഥിതിയാണ് ഏതായിരുന്നാലും തീരുമാനം അവരുടെ തീരുമാനമാണ് അവരതെടുത്തു മലപ്പുറത്ത് തെരഞ്ഞെടുപ്പ് വന്നു മലപ്പുറത്ത് തെരഞ്ഞെടുപ്പ് വന്നപ്പോൾ അവർ യു ഡി എഫിൻ്റെ സ്ഥാനാർത്ഥിയായ ലീഗിൻ്റെ നേതാവ് കുഞ്ഞാലിക്കുട്ടി സാഹിബിനെ യാതൊരുവിധ കണ്ടീഷനും ഇല്ലാതെ
ഉയർന്നു വരും അതാണെന്ന് കെ പി സി സി പ്രസിഡന്റ് തന്നെയും പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത് ഇങ്ങനെ തന്നെ ബഹുമാനപ്പെട്ട ഉമ്മൻചാണ്ടി പറഞ്ഞത് സ്വാഭാവികമായും ഇനി അതിനിടയിലുള്ള ചർച്ചകൾ നടക്കും അപ്പോൾ കേരള കോൺഗ്രസിന്റെ പ്രശ്നം എന്താണ് നീരസം എന്താണ് എന്നുള്ളതൊക്കെ അവരുന്നയിക്കുന്ന കാര്യങ്ങൾ എന്താണ് എന്നുള്ളതൊക്കെ അങ്ങനെ ഒരു ചർച്ച നടക്കുമ്പോഴാണല്ലോ വരിക ഇവിടെ അതിനെ അതോടൊപ്പം തന്നെ പ്രസക്തമായിട്ടുള്ള ഒരു കാര്യം കേരളത്തിലെ ഈ സമാന മനസ്കരുടെ രാഷ്ട്രീയ ഏകീകരണം തന്നെയാണ് കാരണം പതിനൊന്ന് മാസമായി ഇവിടെ നടക്കുന്ന ഇടതുപക്ഷ ഭരണം അതുപോലെ തന്നെ കഴിഞ്ഞ വർഷങ്ങളായി നടക്കുന്ന നരേന്ദ്രമോദിയുടെ ഭരണം ഇതൊക്കെ ഈ രാജ്യത്ത് ജനാധിപത്യ മതേതര സംവിധാനങ്ങളിൽ ഉണ്ടാക്കിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്ന പ്രയാസങ്ങൾ അതിൻ്റെ കെടുതികൾ അനുഭവിക്കുന്ന ജനങ്ങൾ അപ്പം അവിടെ ഒരു ഒരു രാഷ്ട്രീയ ഏകീകരണമുള്ള മുന്നണി ഉയർന്നു വരേണ്ടതുണ്ട് കേരളത്തിൽ അതിന് നേതൃത്വം കൊടുക്കാൻ സാധിക്കുക യു ഡി എഫിനാണ് ആ യു ഡി എഫിൻ്റെ കൂടെ പതിറ്റാണ്ടുകൾ നിന്ന പാരമ്പര്യമാണ് കേരള കോൺഗ്രസിനും മാണി സർക്കും ഉള്ളത് അപ്പോൾ അവർ കൂടി ഇതിൻ്റെ ഭാഗമാകണം എന്ന് ഞങ്ങൾ ആഗ്രഹിക്കുന്നുണ്ട് അതിനാവശ്യമായ ചർച്ചകൾ ഒരുപക്ഷെ വരും ദിവസങ്ങൾ ഉണ്ടായേക്കാം അല്ലെങ്കിൽ കുറച്ചുകൂടി സമയമെടുത്താണെങ്കിലും അങ്ങനെ ഒരു ചർച്ച വരാം ഒരു തെരഞ്ഞെടുപ്പിനെ തുടർന്ന് ഇത്തരം ചോദ്യങ്ങളും ചർച്ചകളും ഒക്കെ ഉയർന്നു വരുന്നത് സ്വാഭാവികം മാത്രമാണ് ശരി അതാണ് ഞാൻ താങ്കളിലേക്ക് വരാം ശ്രീ സ്റ്റീഫൻ ജോർജ് ഇവിടെ വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു കാര്യം ശ്രീ ഷംസുദ്ദീനും ശ്രീ ഡൊമിനിക് പ്രസന്റേഷനും ചൂണ്ടിക്കാണിച്ചു പ്രതിപക്ഷത്ത് ഒരു ഐക്യം ഉണ്ടാക്കാൻ ശ്രമിക്കുകയാണ് ലീഗും കോൺഗ്രസും ഒക്കെ യു ഡി എഫ് ആ നിലയ്ക്ക് പ്രവർത്തിക്കുമ്പോൾ ഇപ്പോൾ നിങ്ങൾ ഒറ്റയ്ക്ക് നിന്നാൽ എന്ത് നേട്ടമുണ്ടാകുമെന്ന് ചോദിച്ചാൽ കോട്ടയത്ത് മൂന്ന് നിലവിലും മുത്തോലിയിലും പഞ്ചായത്ത് തെരഞ്ഞെടുപ്പിൽ ജയിക്കും എന്ന് പറയുമായിരിക്കാം അവിടെ ജയിക്കുകയും ചെയ്തു അതിനപ്പുറത്തേക്ക് ഇനി ഇപ്പോൾ ലോക്സഭാ തെരഞ്ഞെടുപ്പ് വരാൻ പോകുന്നു ഒറ്റയ്ക്ക് നിന്നുകൊണ്ട് എന്ത് ചെയ്യാൻ കഴിയുമെന്ന് കേരള കോൺഗ്രസ് അണികളും നേതാക്കളും സ്വയം ചോദിക്കുന്നുണ്ടാവില്ല ഇപ്പോൾ സ്വാഭാവികമായും ഒരു രാഷ്ട്രീയ തീരുമാനം എടുക്കേണ്ടി വരും മൂന്ന് മുന്നണികളുണ്ട് ഇവിടെ എവിടേക്ക് പോകാൻ കഴിയും അത്തരത്തിലുള്ള ചർച്ചകൾ നടക്കേണ്ടുന്ന സമയമായില്ലേ പ്രത്യേകിച്ചും ഒരു ഉപതെരഞ്ഞെടുപ്പ് യു ഡി എഫ് വിജയിച്ചു ആ വിജയത്തിൻ്റെ പശ്ചാത്തലത്തിൽ വീണ്ടും കേരള കേരള കോൺഗ്രസുകൾ അല്ല കേരള കോൺഗ്രസ് എം യു ഡി എഫിലേക്ക് എത്തണമെന്ന് കോൺഗ്രസും മുസ്ലീഗും അടക്കമുള്ള കക്ഷികൾ ആവശ്യപ്പെടുന്നു ഇത് ഈ ഘട്ടത്തിൽ ചർച്ചയേ വേണ്ട അതിൻ്റെ വാതിലുകളെല്ലാം അടയ്ക്കാം എന്ന് തന്നെയാണോ കേരള കോൺഗ്രസിൻ്റെയും ധാരണ ഇല്ല ഞങ്ങൾ ഒരു ഘട്ടത്തിലും വാതിലുകൾ അടച്ചു എന്ന് ഞങ്ങൾ പറഞ്ഞിട്ടില്ല ഞങ്ങൾ ഒരു മുന്നണിയിലേക്കും വരുന്നു എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടില്ല വരുന്നില്ലെന്നും പറഞ്ഞിട്ടില്ല അപ്പോൾ വാതിലുകളൊന്നും ഞങ്ങൾ അടച്ചിട്ടില്ല അതല്ല പ്രശ്നം നിങ്ങൾ വിചാരിക്കുന്നത് പോലെ കേരള കോൺഗ്രസ് ഒറ്റയ്ക്ക് നിന്നാൽ ഒന്ന് എന്തെങ്കിലും സംഭവിക്കുമെന്ന് നേരത്തെ പലരും പറഞ്ഞു പക്ഷേ എന്താണ് ഒന്നും സംഭവിച്ചില്ല ഞങ്ങളെ സംബന്ധിച്ച് ഒറ്റയ്ക്ക് നിൽക്കാൻ കഴിയുമെന്ന് ഞങ്ങൾ തെളിയിച്ചു പഞ്ചായത്ത് ഇലക്ഷനെ ചെറുതായി കാണണ്ട പഞ്ചായത്ത് ഇലക്ഷൻ ഏറ്റവും താഴേക്കടിയുള്ള തെരഞ്ഞെടുപ്പാണ് ആ തെരഞ്ഞെടുപ്പിൽ ജനങ്ങളുമായി ബന്ധമുള്ള പാർട്ടിയാണ് കേരള കോൺഗ്രസ് എന്ന് തെളിയിച്ചു കഴിഞ്ഞു അപ്പം ഞങ്ങളെ സംബന്ധിച്ച് ഞങ്ങളുടെ ബേസ് മാസ് വോട്ട് ഞങ്ങളുടെ ബേസ് അത് ശരിയാണെന്ന് ഞങ്ങൾക്ക് ബുദ്ധിമുട്ട് അപ്പോൾ കേരളത്തിൽ ഒരു വ്യക്തിത്വം നിലനിർത്തിയ പാർട്ടിയായി കേരള കോൺഗ്രസ് മാറിയിരിക്കുന്നു ഞങ്ങൾക്ക് അങ്ങനെ ഒറ്റയ്ക്ക് നിൽക്കുന്നതിന് ബുദ്ധിമുട്ടൊന്നുമില്ല രാഷ്ട്രീയ ചർച്ച നടത്താനും മടിയില്ല അതെല്ലാം ശരി തന്നെ പക്ഷെ ഒരു കാര്യം മനസ്സിലാക്കേണ്ട കാര്യം ഇപ്പോൾ കോൺഗ്രസ് നേതാക്കന്മാർ ഒറ്റക്കെട്ടായി കേരള കോൺഗ്രസ് എമ്മിനെ യു ഡി എഫിൽ കൊണ്ടുവരാൻ വേണ്ടി ശ്രമിക്കുന്നു ഞാൻ ആദ്യം സൂചിപ്പിച്ചാൽ ഞങ്ങൾക്ക് സന്തോഷമുണ്ട് പക്ഷേ ഈ കരുതൽ മാസങ്ങൾക്ക് മുമ്പ് ചെയ്തിരുന്നു എങ്കിൽ കേരള കോൺഗ്രസ് പോലുള്ള പ്രസ്ഥാനം യു ഡി എഫ് മുന്നണി വിട്ട് പോകുമായിരുന്നു ഞങ്ങൾ മുന്നണി വിട്ട് പോകുമ്പോൾ മാണി സാർ പറഞ്ഞൊരു കാര്യം കഴിഞ്ഞ മൂന്ന് പതിറ്റാണ്ടുകളായി മുന്നണിയെ ശക്തിപ്പെടുത്താൻ ആ മുന്നണിയിലൂടെ നിരവധി ബഡ്ജറ്റിലൂടെ കേരളത്തിലെ സാധാരണക്കാരെ അല്ലെ സഹായിക്കാൻ കഴിഞ്ഞൊരു പാർട്ടിയാണ് ഞങ്ങൾ അപ്പം ഞങ്ങൾ വേദനയോടു കൂടിയാണ് ഈ മുന്നണി വിടുന്നത് സന്തോഷത്തോടു കൂടിയല്ല സ്വന്തം മകൻ വീട് വിട്ടിറങ്ങുന്ന വേദനയോടു കൂടിയാണ് ഞങ്ങൾ ഇറങ്ങുന്നത് എന്ന് പറയുകയുണ്ടായി അപ്പം ഞങ്ങൾ മനസ്സായിട്ട് ഇറങ്ങിയതല്ല കോൺഗ്രസിൻ്റെ പല നേതാക്കന്മാരും അവർ പോയതാണെന്ന് പറഞ്ഞാൽ സത്യം അതാണോ ഞങ്ങൾ അങ്ങനെ പോകേണ്ടി വന്നു കഴിഞ്ഞ മൂന്ന് പതിറ്റാണ്ടായിട്ട് ഞങ്ങൾ മുന്നണി വിട്ട് പോയിട്ടുണ്ടോ ഇല്ല അപ്പം ഞങ്ങൾ പോകേണ
നിഷ്പക്ഷമായ തീരുമാനമെടുത്തുകൊണ്ട് ശരി അതാണ് ആ നിലപാടാണ് ഞാൻ വരാം താങ്കളിലേക്ക് ശ്രീ ജെ ആർ പത്മകുമാർ ഇപ്പോൾ എൻ ഡി എയും വിളിച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു കെ എം മാണിയോട് കെ എം മാണിയെ മുന്നണിയിലേക്ക് എൻ ഡി എയുമായി സഹകരിപ്പിക്കാൻ നീക്കം നടക്കുന്നുണ്ടായിരുന്നു ഇന്നലെയും കുമ്മനം രാജശേഖരൻ പറയുന്നുണ്ടായിരുന്നു എൻ ഡി എയുടെ വാതിലുകൾ തുറന്നിട്ടിരിക്കുകയാണ് ആർക്കും അതിലൂടെ കടന്നു വരാം അകത്തേക്കെന്ന് കെ എം മാണിയെ കോൺഗ്രസ് നേതാക്കൾ മാടി മാടി വിളിക്കുന്നു ദിവസവും വിളിക്കുകയാണ് മാണി സാർ താങ്കൾ മുന്നണിയിലേക്ക് വരണമെന്ന് ഇതിനിടയിൽ ബി ജെ പിക്ക് എന്തെങ്കിലും ഓഫർ വയ്ക്കാനുണ്ടോ കേരള കോൺഗ്രസിന് മുന്നിൽ മാണി സാറിനെ സംബന്ധിച്ച് എല്ലാവർക്കും അറിയാമല്ലോ കേരള രാഷ്ട്രീയത്തിൽ ഏറ്റവും തഴക്കവും പഴക്കവും കൗശലക്കാരനുമായ ഒരു രാഷ്ട്രീയ നേതാവാണ് അദ്ദേഹത്തിന് ഓരോ രാഷ്ട്രീയ സാഹചര്യങ്ങൾ അനുസരിച്ചുള്ള നിലപാടെടുക്കാൻ നല്ല കഴിവുള്ള ആളാണ് അപ്പോൾ അദ്ദേഹത്തെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം ഒരു സന്നിദ്ധ ഘട്ടത്തിൽ കോൺഗ്രസ് പുറകിൽ നിന്ന് കുത്തുന്നു എന്ന് അദ്ദേഹത്തിന് തോന്നിയ സമയത്ത് അതിൽ തെറ്റും ശരിയത്തിലേക്ക് ഞാൻ വരുന്നില്ല തോന്നിയ സമയത്ത് അദ്ദേഹം വളരെ ഭംഗിയായിട്ട് അദ്ദേഹം പുറത്തു വരികയും സ്വതന്ത്രമായൊരു നിലപാടെടുക്കുകയും ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഇന്ത്യ എന്ത് എന്ത് തന്നെ ആയാലും അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ഒരു ഓപ്ഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് യു ഡി എഫ് തന്നെയാണെന്നുള്ള കാര്യം എല്ലാവർക്കും അറിയാം മുസ്ലിം ലീഗിനെ പിന്തുണ പ്രഖ്യാപിച്ചു എന്നൊക്കെ ഇതൊക്കെ പറയാം അത് എല്ലാവർക്കും അറിയാമല്ലോ യു ഡി എഫിനകത്തുണ്ടായിരുന്ന ഒരു മാണി കോണി റിലേഷൻഷിപ്പ് എല്ലാവർക്കും അറിയാമല്ലോ ഒരു കുറുമുന്നണി എല്ലാവർക്കും അറിയാമല്ലോ അതുകൊണ്ട് തന്നെ യു ഡി എഫിലേക്ക് പോകുന്നതിന് വേണ്ടിയിട്ടുള്ള ഒരു ആദ്യ പടി എന്നുള്ള നിലയിൽ ഞാൻ തൊട്ടവനെ തൊട്ടു നിൽക്കുന്നു എന്നുള്ള രീതിയിൽ ഇതേ ഇത്തരത്തിലൊരു നിലപാട് സ്വീകരിച്ചു എന്നുള്ള കാര്യം വളരെ വ്യക്തമാണ് എൽ ഡി എഫിനെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം അത്ര ഈസി അല്ല അദ്ദേഹത്തെ സംബന്ധിച്ച് കാനത്തിൻ്റെ സി പി ഐയുടെ നിലപാടും അതുപോലെ തന്നെ വി എസ് അച്യുതാനന്ദൻ്റെ നിലപാടും വളരെ ബുദ്ധിമുട്ടുള്ളത് കൊണ്ട് അങ്ങോട്ട് പോകാനുള്ളൊരു ബുദ്ധിമുട്ടുമുണ്ട് പക്ഷെ ബി ജെ പിയെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം ഞങ്ങൾ ഇന്നലെ സംസ്ഥാന പ്രസിഡന്റ് പറഞ്ഞ ഒരു കാര്യമുണ്ട് ഞങ്ങൾ ദേശീയ തലത്തിലെടുത്ത തീരുമാനത്തിന്റെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ എൻ ഡി എ വിപുലമാക്കണം എന്നുള്ളൊരു ആഗ്രഹം പ്രകടിപ്പിച്ചിട്ടുണ്ട് അതിന് വേണ്ടിയിട്ടുള്ള നീക്കങ്ങൾ നിങ്ങൾ നടത്തിയിട്ടുണ്ട് അതുകൊണ്ട് കേരള കോൺഗ്രസ് മാണി സാർ വരണം 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 എന്ന് ഞങ്ങൾ ക്ഷണിക്കുന്നില്ല അദ്ദേഹം അങ്ങനെ ഒരു ആഗ്രഹം പ്രകടിപ്പിക്കുന്ന സമയത്ത് ഞങ്ങൾ നിലപാട് സ്വീകരിക്കും ആ കേരള കോൺഗ്രസിനോട് മാണി കോൺഗ്രസിനോട് അല്ലെങ്കിൽ കെ എൻ മാണിയോടുള്ള നിലപാട് ഞങ്ങൾ സ്വീകരിക്കുന്നത് ആ സമയത്ത് ാണ് അദ്ദേഹം അങ്ങനെ ഒരു ആഗ്രഹം പ്രകടിപ്പിക്കട്ടെ ഞങ്ങൾക്ക് എൻ ഡി എ വിപുലപ്പെടുത്തണം എന്നൊരു ആഗ്രഹമുണ്ട് അതിൽ ഒരു കക്ഷിയെ ഞങ്ങൾ ഇപ്പോൾ വേണ്ട എന്ന് പറയുന്നില്ല ഞങ്ങളിലേക്ക് വരണം എന്ന ആഗ്രഹം പ്രകടിപ്പിക്കുമ്പോൾ മാത്രമാണ് ഞങ്ങളുടെ നിലപാട് പുറത്തു പറയേണ്ടി വരുന്നത് ശ്രീ ജെ ആർ പത്മകുമാർ ഇപ്പോൾ ഭുവനേശ്വറിലെ നാഷണൽ എക്സിക്യൂട്ടീവിൽ ഉണ്ടായ തീരുമാനത്തിൽ ഒന്ന് കേരളമടക്കമുള്ള സംസ്ഥാനങ്ങളിൽ സീറ്റുകൾ കിട്ടുന്ന നിലയിലേക്ക് പാർട്ടി വളരണമെന്നായിരുന്നുവല്ലോ ഭുവനേശ്വറിലെ തീരുമാനം അതിന് കൂടുതൽ ആളുകളെ പാർട്ടിയിലേക്ക് കൊണ്ടുവരണം കൂടുതൽ നേതാക്കളെ കൊണ്ടുവരണം മറ്റു പാർട്ടികളിൽ നിന്നും വരാൻ താല്പര്യമുള്ളവരെയൊക്കെ കൊണ്ടുവരണം സ്വാഭാവികമായും അത് കെ എം മാണിയെയൊക്കെ പോലെ മുന്നണികളിൽ ഒന്നും നിൽക്കാതെ മാറി നിൽക്കുന്ന ആളുകളെ ഉദ്ദേശിച്ചല്ലേ അത്തരം തീരുമാനങ്ങൾ അതല്ലാതെ യു ഡി എഫിനും എൽ ഡി എഫിനും ഒപ്പം ഉറച്ചു നിൽക്കുന്ന പാർട്ടികളെ ലക്ഷ്യം വെച്ചുകൊണ്ടല്ലോ അത്തരം നീക്കങ്ങൾ നടക്കുന്നത് അതുകൊണ്ടാണ് ഞാൻ ചോദിക്കുന്നത് ഈ ഘട്ടത്തിലും കെ എം മാണിയുമായി ചർച്ചയ്ക്ക് എൻ ഡി എയ്ക്ക് അവസരമുണ്ടോ അതിനുള്ള സാധ്യതയുണ്ടോ അല്ല അത് അദ്ദേഹം നിലപാട് വ്യക്തമാക്കുമ്പോഴാണല്ലോ ഞങ്ങളത് മറുപടി പറയേണ്ടത് ഞങ്ങൾക്ക് ആരോടും ഒരു അസ്പൃശ്യത ഞങ്ങൾ പുലർത്തിയിട്ടില്ല മറ്റ് രണ്ട് മുന്നണികളുമാണ് ആ നിലപാട് സ്വീകരിച്ചിട്ടുള്ളത് പക്ഷെ ഒരു കാര്യം വിജയകുമാർ മനസ്സിലാക്കാനുള്ളത് ഈ കേരളത്തിലെ രണ്ട് മുന്നണികളെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം സൈദ്ധാന്തികപരമായി യാതൊരു വ്യത്യാസവുമല്ല ഏത് മുന്നണിയിൽ ഇങ്ങിലേക്ക് വേണമെങ്കിലും അവിടെ നിൽക്കുന്ന ആളിൽ ഇങ്ങോട്ട് വരാം ഇവിടെ നിൽക്കുന്ന ആളിൽ അങ്ങോട്ട് പോവാം അങ്ങനെ അധികം അധികം അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും ഷെയർ ചെയ്യാത്ത ഒരു രാഷ്ട്രീയ കക്ഷിയും ഈ രണ്ട് മുന്നണിയിലുള്ള കോൺഗ്രസ് കമ്മ്യൂണിസ്റ്റ് മാർക്സിസ്റ്റ് പാർട്ടിയുമായി ചേർന്നിട്ടുണ്ട് സി പി ഐ കോൺഗ്രസുമായി ചേർന്നിട്ടുണ്ട് ആർ എസ് പി അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും ചെയ്തിട്ടുണ്ട് കേരള കോൺഗ്രസ് അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ട് പോയിട്ടുണ്ട് മുസ്ലിം ലീഗ് അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ട് പോയിട്ടുണ്ട് അതുകൊണ്ട് ഈ മുന്നണികൾ തമ്മിൽ അവർ തമ്മിൽ യാതൊരു വ്യത്യാസമില്ല ഇനി മൂന്നാമതൊരു മുന്നണി എന്നുള്ള നിലയിൽ എൻ ഡി എക്ക് വരുമ്പോൾ മാത്രമാണ്
വലിയ ഭൂരിപക്ഷം ഇപ്പോഴുണ്ട് നിയമസഭാ തെരഞ്ഞെടുപ്പിൻ്റെയും ലോക്സഭാ തെരഞ്ഞെടുപ്പിൻ്റെയും ട്രെൻഡ് രണ്ടാണ് കണക്ക് രണ്ടാണെന്നത് മറന്നുകൊണ്ടല്ല ഞാൻ പറയുന്നത് അത്തരം ഒരു സാഹചര്യം രാഷ്ട്രീയ സാഹചര്യം നിലവിലുണ്ട് പക്ഷേ അവിടെ കെ എം മാണിയുടെ പാർട്ടിക്ക് വലിയ കോൺട്രിബ്യൂഷൻ ഉണ്ടോ എന്നുള്ളതല്ല കുറേ കൂടി ശക്തമായ യു ഡി എഫ് വേങ്ങരയിൽ ഉപതെരഞ്ഞെടുപ്പിന് മുമ്പ് ഉണ്ടാകണമെന്ന് ലീഗ് ആഗ്രഹിക്കുന്നുണ്ടോ അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ അതിന് മുമ്പ് കെ എം മാണി കെ എം മാണിയും കൂടി യു ഡി എഫിൻ്റെ ഭാഗമാകണമെന്ന് എന്ന നിലയിലുള്ള പ്രവർത്തനങ്ങൾ ലീഗിൻ്റെ ഭാഗത്തു നിന്ന് ഉണ്ടാകുമോ അല്ല ലീഗ് എന്നും ആഗ്രഹിക്കുന്നത് യു ഡി എഫ് ഭദ്രമായി തന്നെ പോകണം മാണി സാറിനെ പോലുള്ള ഒരു നേതാവും ആ പാർട്ടിയും കേരള കോൺഗ്രസും ഈ സംവിധാനത്തിൻ്റെ ഭാഗമായിട്ടുണ്ടാകണമെന്നാണ് ഇപ്പോൾ തെരഞ്ഞെടുപ്പിന് മുമ്പ് തന്നെ വേണമെന്ന രീതിയിലൊന്നും അങ്ങനെ അത് എത്ര നേരത്തെ ആയാലും നല്ലതാണ് പക്ഷെ അതിനിപ്പോൾ തെരഞ്ഞെടുപ്പ് ഞങ്ങളൊരു മാനദണ്ഡമായിട്ടൊന്നും വരുന്നില്ല ഈ തെരഞ്ഞെടുപ്പിൽ കേരള കോൺഗ്രസ് എല്ലാ അർത്ഥത്തിലും ഞങ്ങളെയാണല്ലോ പിന്തുണച്ചത് ഇനി നാളെ ഇങ്ങനെ വേങ്ങരയിലെ ഒരു തെരഞ്ഞെടുപ്പ് വരുമ്പോൾ കേരള കോൺഗ്രസിൻ്റെ നിലപാട് മറിച്ചാവാൻ സാധ്യതയില്ല അത് വരട്ടെ പക്ഷെ അതല്ല ഈ വേങ്ങരയിലെ തെരഞ്ഞെടുപ്പും മറ്റു വല്ല പ്രശ്നം ഇപ്പോൾ ഈ ലോക്സഭാ ഉപതെരഞ്ഞെടുപ്പ് വഴി കേരളത്തിലെ ഐക്യ ജനാധിപത്യ മുന്നണിയുടെ ഒരു പ്രസക്തി വർദ്ധിച്ചിരിക്കുക അപ്പോൾ കഴിഞ്ഞ കുറച്ച് തെരഞ്ഞെടുപ്പുകളിൽ നമ്മൾ കണ്ടു ബി ജെ പി വല്ലാതെ വോട്ട് പിടിക്കുന്നു അതുവഴി രണ്ട് മുന്നണികൾക്കും ചിലപ്പോൾ ചെറിയ തോതിലുള്ള ക്ഷതം പല തെരഞ്ഞെടുപ്പിനും ഉണ്ടായി എന്നാൽ അതൊക്കെ പോയി പഴയ അവസ്ഥയിലേക്ക് രണ്ട് മുന്നണികൾ ശക്തമായി ബി ജെ പി അപ്രസക്തമാകുന്ന ഒരു രാഷ്ട്രീയത്തിലേക്ക് കേരളത്തിലൊരു പുതിയ സൂചന കൂടിയാണ് ഇന്നലത്തെ മലപ്പുറം തെരഞ്ഞെടുപ്പ് അത് തന്നെയാണ് കേരളത്തിൻ്റെ പരമ്പരാഗതമായ ഒരു ശൈലി അപ്പം അതുകൊണ്ട് അതോടൊപ്പം ദേശീയ രാഷ്ട്രീയത്തിൽ യു ഡി എഫിൻ്റെ ഒരു ഒരു നയം യു പി എയുടെ ഭാഗമായിട്ടുള്ള ഒരു നയം എൻ ഡി എക്ക് പകരം രണ്ടായിരത്തി പത്തൊമ്പതിൽ യു പി എ വരണം അപ്പം അതിനെന്ത് വേണം കേരളത്തിൽ നിന്ന് ശക്തമായ ഒരു യു ഡി എഫിൻ്റെ സപ്പോർട്ട് കേരളത്തിലെത്തുമ്പോൾ യു പി എ യു ഡി എഫ് ആണല്ലോ ആ ആ രീതിയിൽ ഉണ്ടാവണം അപ്പം ഈ ദേശീയ സംസ്ഥാന രാഷ്ട്രീയങ്ങളെല്ലാം വിലയിരുത്തിക്കൊണ്ട് ഇവിടെ സമാന മനസ്കരുടെ ഒരു രാഷ്ട്രീയ ഏകീകരണം സംഭവിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് അപ്പം ആ രാഷ്ട്രീയ ഏകീകരണത്തിൽ ഈ മുന്നണിയുടെ മുമ്പിൽ നിൽക്കുന്ന ഈ ജനാധിപത്യ പ്രസ്ഥാനങ്ങളുടെ മുമ്പിൽ നിൽക്കുന്നത് കോൺഗ്രസും ലീഗും കേരള കോൺഗ്രസും ഞങ്ങളുടെ മുന്നണിയിൽപ്പെട്ട മറ്റ് കക്ഷികളൊക്കെയാണ് അപ്പം അതിൽ കേരള കോൺഗ്രസ് ഇല്ലാതിരിക്കുമ്പോൾ അതൊരു പോരായ്മ തന്നെയാണ് കേരള കോൺഗ്രസ് കൂടി ഇതിൻ്റെ ഭാഗമാകണം അതിനിടയിലുള്ള പ്രശ്നങ്ങൾ എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ അത് സംസാരിച്ച് ചർച്ച ചെയ്യണം അതിന് സമയമുണ്ട് എന്ന് നമ്മുടെ മുമ്പിൽ ഇനി ഒരു തെരഞ്ഞെടുപ്പുകൾ വരാൻ കുറച്ച് സാവകാശമുണ്ട് അതിനൊക്കെ മുമ്പായിട്ട് അത് നടക്കും എന്ന ഒരു ശുഭപ്രതീക്ഷയാണ് ആ കാര്യത്തിൽ ഞങ്ങൾക്കുള്ളത് വേങ്ങരയെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളവും വേങ്ങരയിലും ഈ ജനാധിപത്യ പ്രസ്ഥാനങ്ങളുടെ യു ഡി എഫിൻ്റെ ഒരു നല്ല പ്രകടനം ഇനി ഒരു തെരഞ്ഞെടുപ്പ് വരുന്ന സമയത്ത് അതൊക്കെ തെരഞ്ഞെടുപ്പ് കമ്മീഷൻ്റെ തീരുമാനങ്ങളെ ആശ്രയിച്ചിരിക്കുകയാണ് സ്വാഭാവികമായും കുഞ്ഞാലി കുടി സാഹിബ് എം പി ഐ തെരഞ്ഞെടുക്കപ്പെട്ട സാഹചര്യത്തിൽ വേങ്ങര സീറ്റ് വേക്കൻ്റ് ആകും അത് റിപ്പോർട്ടിംഗ് കഴിഞ്ഞ് അവിടെ ഉപതെരഞ്ഞെടുപ്പ് മറ്റ് ഇന്ത്യയിലെ മറ്റ് പ്രദേശങ്ങളിലെ ഉപതെരഞ്ഞെടുപ്പുകളുമായൊക്കെ ബന്ധപ്പെട്ടാണ് ഈ തെരഞ്ഞെടുപ്പിൻ്റെ പ്രഖ്യാപനം വരിക അതിനും ചിലപ്പോൾ സമയമെടുക്കാം അപ്പോൾ അത് വരട്ടെ ഏതായിരുന്നാലും ഈ മലപ്പുറം തെരഞ്ഞെടുപ്പിന് ശേഷം ഈ ഐക്യ ജനാധിപത്യ മുന്നണി ശക്തിപ്പെടുത്തലാണ് ആ ശക്തിപ്പെടുത്തണം നിങ്ങൾ ശക്തിപ്പെട്ട് മുന്നോട്ട് പോകണം എന്ന ഒരു മെസ്സേജ് കേരളത്തിലുണ്ട് ഈ തെരഞ്ഞെടുപ്പ് ആ മെസ്സേജ് നൽകുന്നുണ്ട് അതുവഴി എൻ്റെ ഒരു പ്രതീക്ഷ യു ഡി എഫ് ഒരു പഴയ പ്രതാപത്തിലേക്ക് തിരിച്ചു വരും അതിൻ്റെ ഒരു നല്ല പ്രഖ്യാപനം അടുത്ത ലോക്സഭാ തെരഞ്ഞെടുപ്പിൽ തന്നെ നമുക്ക് കാണിക്കാൻ സാധിക്കും അത് കാണിക്കുമ്പോൾ മാണി സാറും ഈ ഇതിൻ്റെ ഭാഗമായിട്ട് ഉണ്ടാകും എന്നാണ് എൻ്റെ പ്രതീക്ഷ ശരിയാണ് രണ്ടായിരത്തി പത്തൊൻപത് വരെ അത്തരം ഒരു തീരുമാനമെടുക്കാൻ രാഷ്ട്രീയ തീരുമാനമെടുക്കാൻ സമയമുണ്ട് അത് ഉപയോഗിക്കുമായിരിക്കാം കെ എം മാണി ഞാൻ വരാം താങ്കളിലേക്ക് ശ്രീ ഡൊമിനിക് പ്രസൻറ്റേഷൻ ഇവിടെ ഇപ്പോൾ അഗ്നിശുദ്ധി വരുത്തിയ ഒരു നേതാവാണോ കെ എം മാണി എന്ന ചോദ്യം കോൺഗ്രസിലെ പല നേതാക്കളും നേരത്തെ ചോദിച്ചിരുന്നു പി ടി തോമസ് അടക്കം വി ഡി സതീശൻ ഉൾപ്പെടെയുള്ള നേതാക്കൾ ഈ ചോദ്യം ഉന്നയിച്ചതാണ് പരസ്യമായി തന്നെ ഉന്നയിച്ച
മാണി സാറിൻ്റെ യു ഡി എഫിൽ നിൽക്കേണ്ട ആളാണെന്ന് അന്ന് സുധീരം പറഞ്ഞതാണ് ഉമ്മൻചാണ്ടി രമേശ് ഒന്ന് വളരെ സ്ട്രോങ് ആയിട്ട് പറഞ്ഞു മാണി സാർ പോകരുത് ഞങ്ങൾ ഇവിടെ നിൽക്കേണ്ട ആളാണ് പക്ഷേ അവരുടെ രാഷ്ട്രീയ തീരുമാനം അവരെടുത്ത് അവർ പോയി പക്ഷേ ഇതിനകത്തുള്ളൊരു കോൺഗ്രസിൻ്റെ ഒരു അത് പല ഹിപ് കോൺഗ്രസ് ജനാധിപത്യ പാർട്ടിയല്ലേ പക്ഷേ കെ എ മാണി മുന്നണിയിൽ നിൽക്കുമ്പോൾ നടന്ന തദ്ദേശ ഭരണ തെരഞ്ഞെടുപ്പിൽ ഉണ്ടായ പരാജയത്തിൻ്റെ ഉത്തരവാദിത്വം സംബന്ധിച്ച് ചർച്ചകളിൽ ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞ പല നേതാക്കളും കെ എം മാണിക്കെതിരായ ആരോപണം അതിനെ ബാധിച്ചു എന്നും അന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടായിരുന്നു ഞാൻ പറഞ്ഞത് കോൺഗ്രസിനകത്ത് എന്തെല്ലാം അഭിപ്രായം പറയുന്നവരുണ്ട് പക്ഷെ കെ പി സി സി എക്സിക്യൂട്ടീവ് കൂടി ഒരു തീരുമാനം എടുത്തു കഴിയുമ്പോഴേക്കും പ്രസിഡന്റ് പറയുന്നതാണ് കോൺഗ്രസിൻ്റെ അഭിപ്രായം അതുവരെ ഇപ്പം ഇന്ന് തന്നെ പി ടി തോമസ് പറഞ്ഞ അഭിപ്രായം പറയുന്നില്ല എന്നുള്ളതിനാൽ കെ പി സി സി എക്സിക്യൂട്ടീവ് ഉണ്ട് അപ്പോൾ കോൺഗ്രസിനകത്ത് പല അഭിപ്രായക്കാരുണ്ടാവാം മാണി സാറിനെ കുറിച്ച് വിഭിന്ന അഭിപ്രായം ഉള്ളവരുണ്ടാവാം പക്ഷെ അവരൊക്കെ കെ പി സി സി എക്സിക്യൂട്ടീവിൽ ചർച്ച വരുമ്പോഴേക്കും അവിടെ അഭിപ്രായം പറഞ്ഞതിന് ശേഷം പൊതുവായ ഒരു ലൈൻ ഇപ്പോഴും ഞാനും വിശ്വസിക്കുന്നു പൊതുവായ ലൈൻ മാണി സാറിന് കേരള കോൺഗ്രസ് തിരിച്ചു വരണം തന്നെയാണ് അപ്പോൾ മാണി സാറിന് അല്ലെങ്കിൽ കേരള കോൺഗ്രസ് അന്ന് ഉണ്ടായ ബുദ്ധിമുട്ടുകൾ തീർച്ചയായും സോർട്ട് ഔട്ട് ചെയ്യാൻ കഴിയുമെന്ന് ഞാൻ വിശ്വസിക്കുകയാണ് പ്രത്യേകിച്ച് മലപ്പുറം ഉപതെരഞ്ഞെടുപ്പിൻ്റെ വലിയ മെസ്സേജ് ഉണ്ട് ഷംസിയും പറഞ്ഞ മാതിരി അതായത് ബി ജെ പി എന്ന് പറയുന്ന പത്ത് പതിനൊന്ന് സീറ്റ് പിടിക്കാൻ നടക്കുന്ന ഒരു ബി ജെ പിക്ക് ഏറ്റവും വലിയ പ്രഹരമാണ് അത് സ്വാഭാവികമായിട്ടും ഒരു മതേതര വിശ്വാസികൾ ജനാധിപത്യ വിശ്വാസികൾ പുതിയൊരു ആവേശം ഉണ്ടാക്കിയിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ അതിൻ്റെ കൂടെ മാണി സാർ അവിടെ ഉണ്ടായിരുന്നു അതുകൊണ്ടാണ് ഞങ്ങൾ പറയുന്നത് ഏതായാലും അങ്ങനെ അവിടെ ഉണ്ടായി മാണി സാർ റീത്തിങ്ക് ചെയ്യണമെന്ന് ഞങ്ങൾ പറയുന്നത് അപ്പോൾ ഞങ്ങൾ ഉടനെ വേണമെന്ന് പറയുന്നില്ല മാണി സാർ ഒരു പൊളിറ്റിക്കൽ ഡിസിഷൻ എടുത്തു അവരുടെ പാർട്ടി തീർച്ചയായും അവർക്ക് സമയം വേണം അവർ ഒരു തിരുവാൻ എടുക്കുക ആ തിരുവാൻ മാറ്റാൻ ഒരു ദിവസം കഴിയില്ലല്ലോ അവരുടെ പാർട്ടിക്കകത്ത് ഡിസ്കഷൻ വേണം പിന്നെ വേറെ ഒന്നുണ്ടല്ലോ അവരുടെ പാർട്ടിക്കകത്തുള്ളവർ ഇപ്പോൾ കോൺഗ്രസ്സിലുള്ള പോലെ തന്നെ അവരുടെ പാർട്ടിക്കകത്ത് ഉള്ളവർക്ക് തന്നെ കുറേ പേർക്ക് കോൺഗ്രസ്സുമായി ഐക്യത്തിൽ പോകണം യു ഡി എഫ് ആയി പോകണം അഭിപ്രായമുള്ളവരുണ്ട് കോൺഗ്രസ്സിനകത്തും അങ്ങനെ വേണ്ടെന്നുള്ള അഭിപ്രായം അതുപോലെ തന്നെയാണ് കോട്ടയം ഡി സി സി പ്രസിഡന്റ് ഒക്കെ ഇക്കാര്യത്തിലുള്ള അഭിപ്രായം പരസ്യമായി തന്നെ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് കേരള കോൺഗ്രസുമായി അവിടെ കോൺഗ്രസിന് സഹകരിക്കുന്നതിലെ ബുദ്ധിമുട്ട് പ്രത്യേകിച്ചും ഈ മൂന്ന് ലെവലിലെ പഞ്ചായത്ത് തെരഞ്ഞെടുപ്പിലും മൂന്ന് ലെവലും മൂന്ന് ലെവലും മുത്തോലിയിലും തെരഞ്ഞെടുപ്പ് ഫലം വന്നതിന് ശേഷം ഡി സി സി പ്രസിഡന്റ് അവിടെ ഏകപക്ഷീയമായി കേരള കോൺഗ്രസ് സംസ്ഥാന തലത്തിൽ ധാരണ ഉണ്ടായിരുന്നില്ലെങ്കിലും പ്രാദേശിക തലത്തിലുണ്ടായ ധാരണ കേരള കോൺഗ്രസ് ഏകപക്ഷീയമായി ലംഘിക്കുകയായിരുന്നു എന്ന് പരസ്യമായി പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് കോൺഗ്രസിൽ താഴെ തട്ടിലുള്ള അഭിപ്രായമാണ് ഞാൻ പറഞ്ഞത് അല്ല അതിപ്പോഴും പലപ്പോഴും പല സമയം ഇപ്പോൾ ഞാൻ പറയും ഇപ്പോൾ മലപ്പുറം ഇലക്ഷന് മുമ്പ് മലപ്പുറം ജില്ലയിൽ ഒത്തിരി ഇഷ്യൂസ് ഉണ്ടായിരുന്നില്ലേ പരിഹരിച്ചു പരിഹരിച്ചു നിലനിൽക്കുന്ന കൊണ്ടോട്ടിൽ വലിയ ഭൂരിപക്ഷം നേടുകയും ചെയ്യും അതാണ് പറഞ്ഞത് അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് ഞാൻ പറഞ്ഞത് അതുപോലെ പരിഹരിക്കാന്നേ ഉള്ളൂ ഇപ്പോൾ കേരള കോൺഗ്രസുമായിട്ടുള്ള ഏത് ഇഷ്യൂസും ഒരു അപരിഹാര്യമാണ് ഞാൻ വിശ്വസിക്കുന്നില്ല പരിഹരിക്കാൻ കഴിയും അതിനുള്ള ഒരു മനസ്സ് ഉണ്ടാവണം ഉണ്ടാവുകയും ചെയ്യുന്ന എൻ്റെ വിഷയം അതുകൊണ്ടെന്നാൽ അടുത്ത പാർലമെൻ്റ് ഇലക്ഷൻ വളരെ ഡിസൈസീവാണ് അത് മോഡിയുടെ പ്രതാപത്തിൽ നിൽക്കുകയാണ് അപ്പോൾ കേരളത്തിൽ പോലും അവർ സീറ്റ് പിടിക്കുമെന്ന് പറയുന്ന സന്ദർഭത്തിൽ മാണി സാറിനെ പോലെ വളരെ കാലമായി പറ്റാണ് യു ഡി എഫിൻ്റെ കൂടെ നിൽക്കുന്ന ജനാധിപത്യ വിശ്വാസി അത് മാത്രമല്ല മാണി സാർ റെപ്രസെൻ്റ് ചെയ്യുന്ന ഒരു ജനവിഭാഗം ഉണ്ട് അവരൊരിക്കലും ബി ജെ പി ആയിട്ട് കൂടെ ആഗ്രഹിക്കുന്ന ആണെന്ന് ഞാൻ എനിക്ക് വിശ്വാസമില്ല അവരല്ല അപ്പോൾ സ്വാഭാവികമായിട്ടും യു ഡി എഫുമായി അലൈൻമെൻ്റ് ഉണ്ടാക്കേണ്ട ഒരു സന്ദർഭം ഉണ്ടാവുന്നതിൻ്റെ വിശ്വാസം അപ്പോൾ അതിന് ഉള്ള ഒരു സാഹചര്യത്തിലേക്കാണ് കോൺഗ്രസ് ഇപ്പോൾ മുന്നോട്ട് വയ്ക്കുന്ന മെസ്സേജ് അതാണ് അപ്പോൾ കോൺഗ്രസ്സിനകത്ത് ഇല്ലാത്തവർ അഭിപ്രായം ഇല്ലാത്തവരുണ്ടാവാം പക്ഷേ അവരെയും കൂടെ ഉൾക്കൊള്ളിച്ചുകൊണ്ട് ജനാധിപത്യ തേടി ശക്തിപ്പെടണം എന്നുള്ള ഒരു മെസ്സേജും ശക്തി ഒരു ചർച്ചയും ആയിരിക്കും കെ പി സി എക്സ് ഉണ്ടാകുന്നതിൻ്റെ പ്രതീക്ഷ ശ്രീ സ്റ്റീഫൻ ജോർജ് ലീഗിന് ലീഗിൻ്റെ നിലപാട് നേരത്തെ തന്നെ വ്യക്തമാണ് ഇപ്പോൾ കോൺഗ്രസ് ഇതിനോടകം അത് വ്യക്തമാക്കുകയും ചെയ്തു കെ പി സി സിയുടെ എന്താണ് കെ പി സി സിയുടെ മനസ്സിലി
ഇവിടെ ഇവിടെ പിന്നെ കോൺഗ്രസിൻ്റെ ഞങ്ങൾക്കുണ്ടായിട്ടുള്ള വേദനകൾ വളരെ വലുതാണെന്ന് ഞാൻ പറഞ്ഞല്ലോ അത് നമ്മളിപ്പോൾ ചർച്ച ചെയ്യുമ്പോൾ മറന്നു കാണും നമ്മൾ ഓർക്കുന്നുണ്ടോ ബഹുമാനായ കോൺഗ്രസ് നേതാവ് പി ജെ കുര്യൻ സാറ് കെ പി സി സിയുടെ യോഗത്തിൽ അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു ഇവിടെ കെ എം മാണിക്കും കെ ബാബുവിനും രണ്ട് നീതിയാണ് ഇത് ഞങ്ങളല്ല പറഞ്ഞത് കോൺഗ്രസിൻ്റെ സമുന്നതനായ നേതാവ് പി ജെ കുര്യൻ സാറാണ് നിങ്ങൾ ഓർക്കുന്നുണ്ടോ ആ സാഹചര്യം അപ്പോൾ അന്ന് രണ്ട് നീതിയായിരുന്നു ഞങ്ങൾക്കതിന് വേദന ഉണ്ടായി സാധാരണ മുന്നണിയിൽ നിന്ന് കോൺഗ്രസ് ഞങ്ങൾക്കൊരു സീറ്റ് തരുമ്പോൾ എന്താ സംഭവിക്കുന്നത് ബൈ വൺ ഗെറ്റ് വൺ ഫ്രീ എന്ന് പറയുന്നത് പോലെ ഞങ്ങൾക്കൊരു സീറ്റ് തരും ഒപ്പം ഒരു റിബലിനെ തരും ആ റിബലിനെ കുറിച്ച് ആ റിബലിനെതിരെ പരാതി കൊടുത്താൽ നടപടിയില്ല ശ്രീ തോമസ് ഉണ്ണിയാണ് ഇരിഞ്ഞാലക്കൂടെ മത്സരിക്കുന്നു കേരള കോൺഗ്രസിൻ്റെ ചീഫ് ഉപ്പായിട്ടുള്ള ആളാണ് അദ്ദേഹത്തെ കെ പി സി സിയുടെ നേതാവിൻ്റെ നേതൃത്വത്തിൽ പരാജയപ്പെടുത്തുന്നു തോമസ് ഉണ്ണിയാണ് കോൺഗ്രസിൻ്റെ എല്ലാ നേതാക്കൾക്കും കെ പി സി സി പ്രസിഡന്റിനും പ്രതിപക്ഷ നേതാവിനും ഉമ്മൻചാണ്ടി സാറിനും എല്ലാം കൊണ്ട് പരാതി കൊടുക്കുന്നു യാതൊരു നടപടിയും ഇല്ല ഞങ്ങൾ സ്വതന്ത്രമായി ഒറ്റയ്ക്ക് നിന്ന് മൂന്നിൽ ജയിക്കുന്നു ജയിച്ചതിൻ്റെ പിറ്റേ ദിവസം സി പി എമ്മും കോൺഗ്രസും ചേർന്ന് ഞങ്ങളുടെ വൈസ് പ്രസിഡന്റ് താഴെ ഇറക്കുന്നു മനസ്സിലാക്കണം അപ്പോൾ ഇപ്പോഴും അപ്പോഴും എല്ലാം ഞങ്ങളെ വേദനിപ്പിക്കുന്ന ചില കാര്യങ്ങൾ ഞാനത് കോൺഗ്രസിൻ്റെ സമുന്നതരായ നേതാക്കന്മാരാണെന്ന് പറയുന്നില്ല കോൺഗ്രസിൻ്റെ ഉന്നതങ്ങളിലുള്ള നേതാക്കന്മാരാണെന്ന് ഞാൻ പറയുന്നില്ല പക്ഷേ അവർക്ക് പോലും നിയന്ത്രിക്കാൻ കഴിയാത്ത വിധത്തിൽ കോൺഗ്രസിൻ്റെ മേഖ ചില മേഖലകളിലെ നിങ്ങൾ യു ഡി എഫിന്റെ ഭാഗമല്ലോ പിന്നെ അവിടെ കേരള കോൺഗ്രസിനോട് അനുകമ്പാപൂർണമായ പെരുമാറ്റം കോൺഗ്രസ് എന്തിന് കാണിക്കണം അവിടെ നിങ്ങൾ യു ഡി എഫിന്റെ ഭാഗമല്ല ഇപ്പോൾ അപ്പോൾ ഇടതുമുന്നണിയെ നേരിടുന്ന പോലെ തന്നെയാണ് കേരള കോൺഗ്രസിനെ അവിടെ കോൺഗ്രസ് നേരിട്ടത് നിങ്ങൾ തിരിച്ചും അങ്ങനെ തന്നെയാണ് അതിൽ അത്ഭുതപ്പെടാനൊന്നുമില്ലല്ലോ അത് രാഷ്ട്രീയമല്ലേ അല്ല ഞങ്ങൾക്ക് അല്ല അത്ഭുതപ്പെടാനില്ല ഞങ്ങൾക്ക് ഞങ്ങളൊരു ധാരണയുണ്ട് ഞങ്ങൾക്ക് പല പഞ്ചായത്തുകൾ അത് ചെയ്യാൻ കഴിയും ഞങ്ങൾക്ക് ഇടതുപക്ഷവുമായി ചേർന്നാൽ കോൺഗ്രസ് ചേർന്നതുപോലെ മൂന്നിലവിൽ കോൺഗ്രസ് കമ്മ്യൂണിസ്റ്റ് പാർട്ടിയുമായി ചേർന്നാണ് കേരള കോൺഗ്രസിനെ തുരത്തിയത് അങ്ങനെ ഞങ്ങൾക്കും ചെയ്യാൻ കഴിയും പക്ഷെ ഞങ്ങൾ ഞങ്ങൾക്ക് പല പഞ്ചായത്തുകളിലും അങ്ങനെ ചെയ്യാൻ വേണ്ടി കഴിയും പക്ഷെ ഞങ്ങൾ ആലോചിച്ചിട്ടില്ല ഞങ്ങൾ പറഞ്ഞു ഞാൻ ആ ചെയ്യുന്നില്ല ഞങ്ങൾ ചെയ്യണമെങ്കിൽ ചെയ്യാമായിരുന്നല്ലോ പലയിടത്തും ചെയ്യാമായിരുന്നു ചെയ്യുന്നില്ല ഞങ്ങൾ നേരത്തെ ഉണ്ടാക്കിയ ധാരണ ഞങ്ങൾ മുന്നണി വിട്ടുവെങ്കിലും നേരത്തെ ഉണ്ടാക്കിയ ധാരണയുടെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ ഗ്രാമപഞ്ചായത്തിലും ത്രിതല പഞ്ചായത്തിലും ആ ധാരണകൾ തുറന്നു പോകാനാണ് ഞങ്ങൾ ആഗ്രഹിക്കുന്നത് പക്ഷെ പല മേഖലയിലും ഞങ്ങളെ അത് സമ്മതിക്കുന്നില്ല കോൺഗ്രസിൻ്റെ പ്രാദേശികമായ നിലപാടുകൾ ഞങ്ങൾക്ക് ബുദ്ധിമുട്ടുണ്ടാക്കുന്നു അതൊക്കെയാണ് പ്രശ്നങ്ങൾ അപ്പോൾ ഇങ്ങനെ അന്ന് ഉണ്ടായിട്ടുള്ള മുന്നണി വിടുന്നതിന് മുമ്പായി ഞങ്ങളെ തകർക്കാൻ വേണ്ടി ചില കേന്ദ്രങ്ങൾ എന്നേ ഞാൻ പറയുന്നുള്ളൂ കോൺഗ്രസ് മൊത്തമായിട്ട് അങ്ങനെ ചെയ്തു അഭിപ്രായം ഞങ്ങൾക്കില്ല ചില കേന്ദ്രങ്ങൾ നടത്തിയ ശ്രമങ്ങൾ അത് ഞങ്ങളെ വേദനിപ്പിച്ചു അതിന് പരിഹാരം ഉണ്ടാക്കാൻ കഴിഞ്ഞോ അതിപ്പോഴും ഒളിഞ്ഞും തെളിഞ്ഞും ഇപ്പോഴും നിൽക്കുകയാണ് അതാണ് അതിൻ്റെ പ്രത്യേകത ഇപ്പോൾ ഈ നേതാക്കന്മാരെല്ലാം പറയുമ്പോഴും ചില നേതാക്കൾ കേരള കോൺഗ്രസിനെതിരെ പറയുന്നു കുഞ്ഞാലിക്കുട്ടി അല്ലെങ്കിൽ മലപ്പുറത്ത് കേരള കോൺഗ്രസ് ശക്തി ഞാനൊരു കാര്യം പറയാം നിങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കേണ്ട ഒരു കാര്യം മലപ്പുറത്ത് ഞങ്ങളുടെ ജില്ലാ പ്രസിഡന്റ് ഒരു മുന്നണി ഇല്ലാതെ സ്വതന്ത്രനായി മൂന്നാമത്തെ പ്രാവശ്യം പഞ്ചായത്ത് മെമ്പറായിരിക്കുക ഒറ്റയ്ക്ക് നിന്നാണ് അപ്പം ഞങ്ങളുടെ അവിടുത്തെ വലുതല്ലെങ്കിലും ഞങ്ങളുടേതായ ശക്തി അവിടെ മുസ്ലിം ലീഗിനും കുഞ്ഞാലിക്കുട്ടി സാഹിബിനും എല്ലാം അറിയാമെന്നുകൊണ്ട് തന്നെയാണ് അവരെ ഞങ്ങൾക്ക് മാനസാറിന് കത്തുകൊടുക്കുകയും ഞങ്ങളുടെ പിന്തുണ അഭ്യർത്ഥിക്കുകയും ഞങ്ങൾ നൽകുകയും ചെയ്ത് നിങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കേണ്ട ഒരു രാഷ്ട്രീയം കോൺഗ്രസ് ഇപ്പോൾ കേരള കോൺഗ്രസ് ക്ഷണിക്കുന്നുവെങ്കിൽ അതിനകത്ത് മനസ്സിലാക്കേണ്ട ഒരു രാഷ്ട്രീയമുണ്ട് നിങ്ങൾ ഓർക്കണം രണ്ടായിരത്തി പതിനാലിലെ തെരഞ്ഞെടുപ്പിൽ മലപ്പുറത്ത് ഈ അഹമ്മദ് സാബിന് കിട്ടിയ വോട്ടിനേക്കാൾ അല്ലെങ്കിൽ ഇടതുപക്ഷ സ്ഥാനാർത്ഥിക്ക് രണ്ട് ലക്ഷത്തി നാൽപ്പത്തിയായിരം വോട്ടാണെന്ന് കിട്ടിയത് അതിനേക്കാൾ അവർക്ക് ഒരു ലക്ഷം വോട്ട് വർദ്ധിച്ചപ്പോൾ യു ഡി എഫിന് എഴുപത്തിയേഴായിരം വോട്ട് മാത്രമാണ് ഞങ്ങൾ കൂടെ പിന്തുണ കൊടുത്തപ്പോൾ യു ഡി എഫ് ഒരുമിച്ച് നിന്നപ്പോൾ ഉണ്ടായതെന്നുള്ളത് ചെറിയ രാഷ്ട്രീയമല്ല അത് ഗൗരവമായി കാണേണ്ടതുണ്ട് ആ പശ്ചാത്തലമാവണം ആ രാഷ്ട്രീയ സാ
ഞങ്ങൾ അന്നും പറഞ്ഞല്ലോ ഞങ്ങൾ കുറച്ച് നാൾ സ്വതന്ത്രമായി എന്ന് പ്രവർത്തിക്കട്ടെ ഞങ്ങൾക്ക് എന്ത് ചില ലക്ഷ്യമുണ്ട് നിങ്ങൾ ആരും അല്ലെങ്കിൽ മറ്റാരെങ്കിലും വ്യാഖ്യാനിക്കുന്ന പോലെ ഏതെങ്കിലും മുന്നണിയിലേക്ക് പോകാനുള്ള ഞങ്ങളുടെ ഗൂഢാലോചനൊന്നും അല്ല ഞങ്ങൾ ഞങ്ങളുടെ കേരള കോൺഗ്രസിൻ്റെ ബേസ് വർദ്ധിപ്പിക്കുക ഞങ്ങൾ പാർട്ടിയിൽ എലക്ഷൻ നടത്തുന്നു പാർട്ടിയിലെ താഴെ മേളിൽ വരെ കൺവെൻഷൻ നടത്തുന്നു വിവിധങ്ങളായ പരിപാടികൾ നടത്തുന്നു ജനകീയ പ്രശ്നങ്ങൾ ഏറ്റെടുക്കുന്നു നമ്മുടെ തിരുവനന്തപുരത്ത് നടത്തിയതുപോലെയുള്ള കേരളത്തിലെ അക്രമ രാഷ്ട്രീയത്തിനെതിരെയുള്ള സമാധാനപരമായ സമരം അത് ഒഴിവാക്കണമെന്ന് സമരം ഞങ്ങൾ നടത്തുന്നു അതുപോലെ കൃഷിക്കാരുടെ പ്രശ്നങ്ങൾ ഏറ്റെടുത്തുകൊണ്ട് ഞങ്ങൾ സമരം ചെയ്യുന്നു അത്തരം പ്രശ്നങ്ങളിൽ ഞങ്ങൾ ജനകീയ പ്രശ്നങ്ങൾ ഇടപെട്ട് കേരള കോൺഗ്രസിൻ്റെ ബേസ് വർദ്ധിപ്പിക്കാനുള്ള സമയമാണ് ഞങ്ങൾ അതിനെക്കുറിച്ച് മാത്രമാണ് ഇപ്പോൾ ചിന്തിക്കുന്നത് അല്ലാതെ ഒരു മുന്നണിയിലേക്കും പ്രവേശിക്കുന്നതിനെക്കുറിച്ച് ചിന്തിച്ചിട്ടില്ല അതിനുള്ള സാധ്യതകൾ ഒന്നും ഞങ്ങൾ തള്ളിയിട്ടില്ല നിങ്ങൾ പറഞ്ഞതുപോലെ പാർലമെൻറ്റ് ഇലക്ഷനൊക്കെ വരുന്നുണ്ട് എല്ലാ ഇലക്ഷനും വരുന്നുണ്ട് അതിനെക്കുറിച്ച് പാർട്ടി ഗൗരവമായിട്ട് ആലോചിക്കും അങ്ങനെ ഗൗരവമായി ആലോചിച്ച് സമയാസമയങ്ങളിൽ ഗൗരവമായ രാഷ്ട്രീയ തീരുമാനം എടുക്കാൻ കെൽപ്പുള്ള ഒരു പ്രാദേശിക ശക്തമായ അതാണ് കേരള കോൺഗ്രസിന്റെ വിശദീകരണം ഞാൻ ഞാൻ താങ്കളിലേക്ക് വരാം മറ്റൊരു വിഷയം കൂടി ഇതിന്റെ കൂടി പരിഗണിക്കേണ്ടതുണ്ട് അത് മലപ്പുറം ഉപതെരഞ്ഞെടുപ്പിന് ശേഷമുള്ള രാഷ്ട്രീയ സാഹചര്യം പരിഗണിക്കുമ്പോൾ ബി ജെ പിയിൽ എന്ത് നടക്കുന്നു എന്നത് പരിശോധിക്കാതെ മുന്നോട്ട് പോകാൻ കഴിയാത്തത് കൊണ്ടാണ് ശ്രീ ജെ ആർ പത്മകുമാർ ഇന്ന് ബി ജെ പിയുടെ കോർ കമ്മിറ്റി പാലക്കാട്ട് ചേർന്നു താങ്കൾ ആ യോഗത്തിൽ പങ്കെടുത്ത ശേഷമാണ് ഞങ്ങളുടെ സ്റ്റുഡിയോയിൽ ഇപ്പോൾ വന്നിരിക്കുന്നത് രണ്ട് ലക്ഷം വോട്ട് കിട്ടുമെന്ന കണക്ക് കൂട്ടൽ തെറ്റു തെറ്റിപ്പോയി എന്ന് യോഗം വിലയിരുത്തി ഏകോപനത്തിൽ പരാജയം ഉണ്ടായതായി നേതൃത്വത്തിനെ വിമർശിച്ചു ആ കോർ കമ്മിറ്റിയിൽ എന്നാണ് റിപ്പോർട്ടുകൾ മലപ്പുറത്തെ രാഷ്ട്രീയ സാഹചര്യം കൃത്യമായി വിലയിരുത്തുന്നതിൽ ബി ജെ പി നേതൃത്വത്തിന് പരാജയം സംഭവിച്ചു എന്നാണ് മറ്റൊരു ഒരു വിമർശനം ഉണ്ടായത് വെള്ളാപ്പള്ളി നടേശൻ നടത്തിയ പ്രസ്താവന ദോഷമായി എന്ന് ഒ രാജഗോപാൽ യോഗത്തിൽ പറഞ്ഞു എന്നാണ് വാർത്തകൾ ബി ജെ പിക്കകത്ത് മലപ്പുറം ഉപതെരഞ്ഞെടുപ്പിലെ പരാജയം ഒരു കൊടുങ്കാറ്റ് അഴിച്ചു വിട്ടിട്ടുണ്ടോ ഈ പറഞ്ഞ കാര്യങ്ങളെല്ലാം നിങ്ങളൊരു സാങ്കല്പിക ചോദ്യങ്ങൾ മാത്രമാണ് അങ്ങനെ ഒരു സംഭവമില്ല കോർ കമ്മിറ്റിയിൽ ഞാനില്ല ഞാൻ സ്റ്റേറ്റ് ഭാരവാഹി മീറ്റിങ്ങിലാണ് പങ്കെടുത്തത് കോർ കമ്മിറ്റി രാവിലെയാണ് അങ്ങനെ ഒരു ചർച്ച നടന്നിട്ടില്ല അതിനുശേഷം കോർ കമ്മിറ്റിയിലെ ചർച്ചയാണ് വീണ്ടും സംസ്ഥാന ഭാരവാഹികളിലേക്ക് വരുന്നത് ആ തരത്തിൽ അവിടെ ഒരു അങ്ങനെ ഒരു ചർച്ചയെ നടന്നായിട്ട് എനിക്കറിയില്ല ഞങ്ങളെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം ഒരു രാഷ്ട്രീയ പാർട്ടി എന്നുള്ളതിൽ ഒരു തെരഞ്ഞെടുപ്പ് കഴിയുമ്പോൾ ആ തെരഞ്ഞെടുപ്പിലെ വിജയവും പരാജയവും നേട്ടവും കോട്ടവും എല്ലാം വിലയിരുത്തുമല്ലോ ആ രീതിയിലുള്ള ഒരു വിലയിരുത്തൽ സ്വാഭാവികമായിട്ടുണ്ടാകും അപ്പോൾ അവിടെ ഞങ്ങൾ പ്രതീക്ഷിച്ചു എന്നുള്ളത് താങ്കൾ പറഞ്ഞതുപോലെ ഞങ്ങൾ അവിടെ തളർന്നു പോയിട്ടൊന്നുമില്ല കഴിഞ്ഞ അസംബ്ലി തെരഞ്ഞെടുപ്പിന് അത്രയും വോട്ട് നേടാൻ ഞാൻ കഴിഞ്ഞിട്ടില്ല എന്നുള്ളത് സത്യം തന്നെയാണ് അത് തന്നെയാണ് എല്ലാ പാർട്ടിയും എല്ലാ ഒരു പാർട്ടിയും ആ കഴിഞ്ഞ അസംബ്ലി തെരഞ്ഞെടുപ്പിന് നേടിയ വോട്ടുകളൊന്നും നേടിയിട്ടില്ല ഞങ്ങൾക്ക് അതിൻ്റെതായ ഒരു കുറവ് അസംബ്ലി തെരഞ്ഞെടുപ്പിനേക്കാൾ കുറവ് വന്നു പക്ഷേ പാർലമെൻറ്റ് തെരഞ്ഞെടുപ്പിനേക്കാൾ കൂടുതൽ വന്നു എന്തായാലും ആ ഓരോ മണ്ഡല ബേസിൽ ഞങ്ങൾ ഇരുന്ന് അതിനൊരു അവലോകനം നടത്തി അത് എന്താണ് അങ്ങനെ വരാൻ കാരണം എന്നുള്ള കാര്യം പരിശോധിക്കും എന്നുള്ളതിനെ സംബന്ധിച്ചൊരു തീരുമാനമാണ് നമുക്ക് എടുക്കാൻ കഴിയുന്നത് അല്ലാതെ ഞങ്ങളൊരു പരാജയപ്പെട്ടു ആ പരാജയത്തിന് വേണ്ടിയെല്ലാം തകർന്നു പോയി എന്ന് പറഞ്ഞ പാർട്ടിക്ക് ഇത്തരം ഒരു പരാജയം സംഭവിക്കും അന്ന് നേരത്തെ അറിയാമായിരുന്നു പക്ഷേ അത് പ്രതിരോധിക്കാനുള്ള നടപടികൾ ഉണ്ടായില്ല സ്ഥാനാർത്ഥി നിർണയം തൊട്ടുള്ള കാര്യങ്ങളിൽ പാളിച്ച പറ്റി അത്തരത്തിലുള്ള വിമർശനങ്ങൾ ബി ജെ പിക്ക് അകത്ത് സ്വാഭാവികമായും ഉയർന്നു വര വന്നാൽ അതിൽ കുറ്റം പറയേണ്ടതുണ്ടോ അത്തരം ചർച്ചകൾ നടക്കേണ്ടതാണ് പക്ഷേ ഞാൻ ചോദിക്കുന്നത് അത്തരം വിമർശനങ്ങൾ ഉണ്ടാകുന്നില്ലേ ബി ജെ പി നേതൃത്വം അത് നേരിടേണ്ടി വരില്ലേ എന്തുകൊണ്ട് സംസ്ഥാനത്തെ സംസ്ഥാന തലത്തിൽ പ്രവർത്തിക്കുന്ന നേതാക്കൾ നേതാവ് മത്സരിച്ചില്ല ഈ പ്രചാരണ പ്രവർത്തനങ്ങളിൽ വേണ്ടാത്ത വിഷയങ്ങളൊക്കെ എങ്ങനെ വന്നു കയറി അതിന്മേൽ ചർച്ച നടത്തി അതിൻ്റെ ആനുകൂല്യം മറ്റ് മുന്നണികൾ നേടുകയും ചെയ്തു ഇക്കാര്യങ്ങളിൽ ഒരു സ്വയം വിമർശനമെങ്കിലും പാർട്ടിക്കകത്ത് നടക്കുന്നുണ്ടോ എന്നാണ് ഞാൻ ചോദിക്കുന്നത് അല്ല ജയ വിജയ പ്രതീക്ഷ വെച്ച് മത്സരിച്ച സി പി ഐ എൽ ഡി
പറഞ്ഞ് ചിന്തിക്കേണ്ടി വരുന്നത് കേരളമല്ല മലപ്പുറം മലപ്പുറം മാത്രം വെച്ചുകൊണ്ട് കേരള രാഷ്ട്രീയത്തെ ജയിക്കാൻ പറ്റില്ല ഞങ്ങൾ കഴിഞ്ഞ ആലോചിച്ച് നോക്കണം കഴിഞ്ഞ അസംബ്ലി തെരഞ്ഞെടുപ്പിൽ മുപ്പത്തി ഒന്ന് ലക്ഷം വോട്ട് നേടിയൊരു പാർട്ടിയാണ് മറ്റു പല പാർട്ടികൾ ഇന്ന് വലിയ വീരവാദം അടിക്കുന്ന പാർട്ടികളൊക്കെ സംഘടിച്ച് നിന്ന് പലരുടെയും തോളിലിരുന്ന് നേടിയ വോട്ടാണ് എത്രയാണ് എഴുപതാ എഴുപത്തിരണ്ടാ ലക്ഷം വരുമ്പോൾ നേർ പകുതി ഏകദേശം നേർ പകുതിയോളം എൻ ഡി എ എന്ന് പറഞ്ഞൊരു ബാനർ നേടിയ ഒരു ഭാരതീയ ജനതാ പാർട്ടിയും മറ്റ് സഖ്യ കക്ഷികളുമാണ് അതുകൊണ്ട് ഞങ്ങൾ ഇന്ന് കേരള രാഷ്ട്രീയത്തിൽ ഈ മലപ്പുറം കണ്ടുകൊണ്ട് അല്ലെങ്കിൽ ഈ ഇത് കൊണ്ട് ബി ജെ പി അങ്ങ് തകർത്തുകളയാമെന്ന് ആരെങ്കിലും പനിക്കുന്നുണ്ടെങ്കിൽ ആ പനി അങ്ങ് മാറ്റി വയ്ക്കുന്നതാണ് നല്ലത് ഞങ്ങൾ രണ്ടാം സ്ഥാനം പാർലമെന്റ് തെരഞ്ഞെടുപ്പിൽ തിരുവനന്തപുരത്ത് വെറും പതിനാലായിരം വോട്ടിനാണ് ഞങ്ങളുടെ സ്ഥാനാർത്ഥി പോയത് അത് കോൺഗ്രസിന്റെ അല്ലെങ്കിൽ കമ്മ്യൂണിസ്റ്റ് പാർട്ടിയുടെ ഔദാര്യം കൊണ്ട് നേടിയതൊന്നും അല്ല ഞങ്ങളുടെ പ്രവർത്തകരുടെ നേട്ടം പ്രവർത്തനം കൊണ്ട് നേടിയത് ഇത് ശ്രീ ജെ ആർ പത്മകുമാർ പറഞ്ഞതുപോലെ ഈ മലപ്പുറത്തേത് മലപ്പുറം അല്ല കേരളം അതുകൊണ്ട് മലപ്പുറത്ത് യു ഡി എഫിന് ഒരു നേട്ടമുണ്ടായി എന്നതുകൊണ്ട് വലിയ ആത്മവിശ്വാസം യു ഡി എഫിന് ഉണ്ടാകേണ്ട സാഹചര്യം അല്ലെങ്കിൽ ഉണ്ടാകേണ്ടതുണ്ടോ എന്നത് ഒരു 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 ചോദ്യം ഒരു അത്തരം ഒരു ചോദ്യം ഉയരുന്നുണ്ട് കാരണം മലപ്പുറത്ത് അസ്വാഭാവികമായ ഒന്നും സംഭവിച്ചില്ല എല്ലാം സ്വാഭാവിക കാര്യങ്ങൾ തന്നെയാണ് നടന്നത് യു ഡി എഫ് ജയിച്ചു ഒരു ലക്ഷത്തി എഴുപതിനായിരത്തിൽ പരം വോട്ടിൻ്റെ ഭൂരിപക്ഷം ഉണ്ടായി അതൊക്കെ മലപ്പുറത്ത് സംഭവിക്കേണ്ടത് തന്നെയാണ് അതിനപ്പുറത്തേക്ക് ഈ മലപ്പുറം മറ്റേതെങ്കിലും ഒരു സന്ദേശം നൽകുന്നുണ്ട് എന്ന് യു ഡി എഫ് കരുതുന്നുണ്ടോ ലീഗ് കരുതുന്നുണ്ടോ മലപ്പുറം കേരളത്തിൻ്റെ ഭാഗമാണ് മലപ്പുറം കേരളത്തിലാണ് അപ്പം അതുകൊണ്ട് ഈ തെരഞ്ഞെടുപ്പിൽ കേരളത്തിലെ തെരഞ്ഞെടുപ്പ് രംഗത്തുണ്ടാകുന്ന ചലനങ്ങൾ മലപ്പുറത്തെയും ബാധിക്കാറുണ്ട് കഴിഞ്ഞ തെരഞ്ഞെടുപ്പുകളിലൊക്കെ അത് കാണാലോ അപ്പോൾ മലപ്പുറത്ത് തെരഞ്ഞെടുപ്പ് ഫലം ഒരു ചൂണ്ടുപലക തന്നെയാണ് അതിനെ മലപ്പുറം അല്ല കേരളമെന്നും കേരളമല്ല ഇന്ത്യ എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞാൽ അങ്ങനെ പറയുന്നതിൽ അർത്ഥമില്ല മലപ്പുറം കേരളത്തിൻ്റെ ഭാഗമാണ് മലപ്പുറത്തിന് സമാനമായ സാഹചര്യങ്ങളുള്ള പ്രദേശങ്ങൾ മലപ്പുറത്ത് ഒരു രാഷ്ട്രീയ ഏകീകരണമാണ് മലപ്പുറത്ത് നമ്മൾ കണ്ടത് ഒന്ന് ദേശീയ തലത്തിലുള്ള ബി ജെ പിക്കെതിരായ കോൺഗ്രസ് നേതൃത്വത്തിലുള്ള ഒരു ഒരു മുന്നണിയുടെ വരവ് കേരള ജനത പ്രതീക്ഷിക്കുന്നു എന്നുള്ളത് മലപ്പുറത്തിലൂടെ കാണിക്കുകയാണ് അതിന് ഇടതുപക്ഷത്തേക്കാൾ ശക്തം അതിന് പറ്റിയത് കോൺഗ്രസ് നേതൃത്വം നൽകുന്ന മുന്നണിയാണ് എന്നുള്ളത് മലപ്പുറം തെരഞ്ഞെടുപ്പ് തെളിയിക്കുകയാണ് അതോടൊപ്പം കേരളത്തിലും നാളെ വരേണ്ടത് യു ഡി എഫ് തന്നെയാണ് കേരളത്തിൻ്റെ വികസനത്തിന് കേരളത്തിൻ്റെ ക്ഷേമത്തിന് അതിനൊക്കെ ഇപ്പോൾ ഇന്നത്തെ ഈ പതിനൊന്ന് മാസത്തെ പിണറായിയുടെ ഭരണം കൂടി വിലയിരുത്തിയിട്ട് ജനം വോട്ട് ചെയ്താണ് അപ്പം മലപ്പുറം മാതൃകയല്ല എന്ന് പറഞ്ഞ് തള്ളുന്നെങ്കിൽ അതവരങ്ങനെ അങ്ങനെ ആശ്വസിച്ചോട്ടെ പക്ഷെ ഞങ്ങളിതിൽ ഒരു നല്ല മാതൃക കാണുന്നുണ്ട് മലപ്പുറത്ത് കണ്ടിട്ടുള്ള ഈ ഒരു തുടക്കം കേരളം മുഴുവനും അത് ഇന്ത്യയുടെ പല ഭാഗങ്ങളിലും ഒക്കെ ഉണ്ടാകും അത് രണ്ടായിരത്തി പത്തൊമ്പതിലെയും രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത്തൊന്നിലെയും തെരഞ്ഞെടുപ്പിൽ ലേക്കുള്ള ഒരു തുടക്കമായി അതിൻ്റെ ഒരു സൂചികയായി മലപ്പുറം തെരഞ്ഞെടുപ്പിനെ മാറ്റിക്കൊണ്ടുവരാൻ തന്നെയാണ് ഈ ഉണ്ടായിട്ടുള്ള ജനവിധിയെ പരമാവധി ആ ഒരു സന്ദേശം കേരളം ഇന്ത്യയും മുഴുവനും എത്തിക്കാൻ തന്നെയാണ് ഞങ്ങൾ ശ്രമിക്കുക ശ്രീ ഡൊമിനിക് പ്രസന്റേഷൻ ഇപ്പോൾ നമ്മൾ കേരള കോൺഗ്രസിന്റെ കാര്യം പറഞ്ഞാണല്ലോ തുടങ്ങിയത് കേരള കോൺഗ്രസിനെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം കേരള കോൺഗ്രസ് കോൺഗ്രസുമായി ഒരു ചർച്ചയ്ക്ക് സാധ്യതയില്ല എന്ന നിലയിൽ ഇതുവരെ പ്രതികരിച്ചിട്ടില്ല പക്ഷേ തൽക്കാലം അത് അത്തരമൊരു തീരുമാനം ഇപ്പോഴില്ല എന്ന് മാത്രമാണ് കെ എം മാണി ആവർത്തിക്കുന്നത് പക്ഷേ അത് പൂർണ്ണമായും അടുത്ത ലോക്സഭാ തെരഞ്ഞെടുപ്പിന്റെ സമയമാകുമ്പോഴേക്കും കേരള കോൺഗ്രസ് യു ഡി എഫിൻ്റെ ഭാഗമായി തെരഞ്ഞെടുപ്പിനെ നേരിടുന്ന ഒരു രാഷ്ട്രീയ സാഹചര്യം സംസ്ഥാനത്ത് ഉണ്ടാകും യു ഡി എഫിൽ ഉണ്ടാകുമെന്ന് ഉറച്ച് വിശ്വസിക്കുന്നുണ്ടോ താങ്കൾ അല്ല അത് ഒരു ഒരു സ്വാഭാവിക പരിണാമം എന്ന നിലയ്ക്ക് അങ്ങനെ വന്നേക്കാം വേറെ കൊണ്ടല്ല ഇപ്പോൾ ഷംസുദ്ദീൻ പറഞ്ഞതുപോലെ മലപ്പുറത്തൊരു മെസ്സേജ് ഉണ്ട് ഇപ്പം ഈ ശ്രീ പത്മകുമാർ പറഞ്ഞത് ശരിയല്ല ഇന്നലെ തൊട്ട് ഒരു ബി ജെ പിക്ക് പറയാം മലപ്പുറം കേരളത്തിന് അത് പറഞ്ഞത് ശരിയല്ലല്ലോ ഒരു കാര്യം ആലോചിക്കേണ്ടത് വള്ളിക്കുന്ന് പറയുന്ന കോൺഫിഡൻസിയിൽ അവിടെ ഹൈന്ദവ ഭൂരിപക്ഷമുള്ള പഞ്ചായത്തി
അങ്ങനെ വരുമ്പോഴേക്കും എൻ്റെ വിശ്വാസം കേരള കോൺഗ്രസിനും മാണി സാറിനും യു ഡി എഫുമായി കൈകോർക്കേണ്ടി വരും എന്ന വിശ്വാസമൊക്കെ ഞാനത് വേറെ ഒരു ഒരു കമ്പൽഷൻ ഓഫ് ദ സിറ്റുവേഷൻ ഞാൻ പറയാണ് പക്ഷേ പാർലമെൻറ്റ് ഇലക്ഷൻ വരാൻ പോവാണ് രണ്ട് വർഷത്തിനകം സ്വാഭാവികമായിട്ടും നമ്മൾ കാണേണ്ടത് യു പിയിലെ വിജയത്തിന് ശേഷം എന്താണ് ചെയ്തത് വികസനം പറഞ്ഞ് മോഡി ജയിച്ചിട്ട് ആ മോഡി എന്താ ചെയ്തത് വളരെ കോൺട്രവേഴ്സിയൽ അയാളുടെ വളരെ വിഭാഗീയതയായിട്ട് നേതാവിനെ പിടിച്ച് മുഖ്യമന്ത്രിയാക്കി യോഗി യോഗി എന്താണ് ചെയ്തത് സ്ലോട്ട് ഹൗസ് മുഴുവൻ അടച്ചു ഇപ്പോൾ അദ്ദേഹത്തിന് പുതിയ സംസ്ഥാനം വരുന്നു അവിടെ മറ്റേ അമ്പലമാണി എന്ന് പറയുന്നു അപ്പോൾ വളരെ വിഭാഗീയമായി ഇന്ത്യൻ ജനതയെ മാറ്റാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്ന നയങ്ങളുമായി ബി ജെ പി പോകുമ്പോൾ സ്വാഭാവികമായും കോൺഗ്രസ് കൊടുക്കുന്ന ഒരു മതേതര മുന്നണിയിലേക്ക് എല്ലാവരും വരേണ്ടി വരും ആ ഒരു സാഹചര്യത്തിൽ എൻ്റെ വിശ്വാസം മാണി സാറിൻ്റെ പാർട്ടിയും ഞങ്ങളോടൊപ്പം ഉണ്ടാവുന്ന എൻ്റെ വിശ്വാസം ശ്രീ ജെ ആർ പത്മകുമാർ ചുരുങ്ങിയ വാക്കുകളിൽ താങ്കൾക്ക് അതിന് മറുപടി പറയാം ചുരുങ്ങിയ വാക്കുകളിൽ അല്ല ഇദ്ദേഹം ഈ കോൺഗ്രസ് നേതാക്കന്മാർ ഇത്തരത്തിലുള്ള കള്ളം ഈ പറഞ്ഞ് പ്രചരിപ്പിക്കരുത് എവിടെ യു പിയിൽ സ്ലോട്ടർ ഹൗസ് അടച്ചത് നിയമവിരുദ്ധമായ ലൈസൻസ് ഇല്ലാതെ അടച്ചു അത് സ്വാഭാവികമല്ലേ അതൊരു ഗവൺമെന്റിന്റെ ചുമതലയല്ലേ ഈ രീതിയിലുള്ള കള്ളപ്രചരണം നടത്തിക്കൊണ്ട് നിങ്ങൾക്ക് എന്ത് നേട്ടം ഉണ്ടാക്കുന്നത് നേരത്തെ അദ്ദേഹം പറഞ്ഞൊരു ഭാഗം മാണി സാറിന്റെ കൂടെ ചേർന്ന് നിൽക്കുന്ന ഒരു സമൂഹം ഏത് സമൂഹമാ കർഷകരാണോ കർഷകരാണെങ്കിൽ ബി ജെ പി എൻ ഡി എ ഗവൺമെന്റിന് ഒരു കുറ്റവും പറയില്ല തൊഴിലാളികളാണോ ഒന്നും പറയില്ല പിന്നെ താങ്കൾ ഉദ്ദേശിച്ചത് ക്രിസ്ത്യൻ സമൂഹ സമുദായമാണോ മതേതരത്വമല്ലാണല്ലോ താങ്കൾ പ്രസംഗിക്കുന്നത് മാണി സാറിന്റെ കൂടെ നിൽക്കുന്ന സമൂഹം ബി ജെ പിക്ക് എതിരാണെന്ന് ഏത് അടിസ്ഥാനത്തിലാണ് പറയുന്നത് ക്രിസ്ത്യൻ സമൂഹമാണ് താങ്കൾ ഉദ്ദേശിച്ചതെങ്കിലും ക്രിസ്ത്യൻ സമൂഹം ഇന്ന് ബി ജെ പിക്ക് എതിരല്ല അദ്ദേഹത്തിന്റെ കൂടെ നിൽക്കുന്നത് കർഷകരെതിരല്ല തൊഴിലാളികൾ തൊഴിലാളികൾക്ക് ഇത്ര എത്ര സുവർണ അവ സഹായങ്ങൾ ചെയ്തിട്ടുള്ള വേറൊരു ഗവൺമെന്റ് നേരത്തെ ഉണ്ടായിട്ടില്ല യു പി എ ഗവൺമെന്റ് സ്വപ്നം കാണാൻ കഴിയാത്ത കാര്യങ്ങളാണ് ചെയ്തിട്ടുള്ളത് അതുകൊണ്ട് ഞങ്ങള് ഈ രീതിയിലുള്ള വർഗീയ പറഞ്ഞോട്ട് നിങ്ങൾ വേർതിരിക്കാൻ നോക്കണ്ട ഞങ്ങൾ മതേതരത്വത്തിന്റെ അടിസ്ഥാനത്തിലാണ് വോട്ട് ചോദിച്ചത് അല്ലാതെ താങ്കൾ ഉദ്ദേശിച്ചത് പോലെ ഹിന്ദു ഇത്തത്തിന്റെ വീട്ടിലല്ല ഞങ്ങൾ വോട്ട് ചോദിച്ചത് മതേതരത്വത്തിന്റെ വീട്ടിൽ തന്നെ അതിൽ ഹിന്ദു നമുക്ക് സമയം വൈകിയത് കൊണ്ട് ചർച്ച അവസാനിപ്പിക്കുകയാണ് മലപ്പുറം ഉപതെരഞ്ഞെടുപ്പിന് ശേഷവും അതിൻ്റെ തുടർ ചലനങ്ങൾ പ്രകമ്പനങ്ങൾ രാഷ്ട്രീയ കേരളത്തിൽ തുടരുകയാണ് ഒരുപക്ഷെ വരും ദിവസങ്ങളിൽ അത് മറ്റു പല രൂപങ്ങളിലും ഭാവങ്ങളിലും നമുക്ക് ദർശിക്കാൻ കഴിയുകയും ചെയ്യും ചർച്ചയിൽ പങ്കെടുത്ത ശ്രീ ഡൊമിനിക് പ്രസന്റേഷൻ ശ്രീ എൻ ഷംസുദ്ദീൻ ശ്രീ സ്റ്റീഫൻ ജോർജ് ശ്രീ ജെ ആർ പത്മകുമാർ എല്ലാവർക്കും നന്ദി